Salam alaikum. Salam alaikum tout le monde. Bonsoir à tous. Salam salam. Dites-moi sur le chat s'il vous plaît, si vous me voyez, si vous m'entendez. Là pour le coup, si vous me voyez euh, ou pas, c'est plus important que si vous m'entendez ou pas. <rire> Parce que ça dépend des plateformes. Et je viens de voir que ça dépendait aussi des paramètres de, de vos navigateurs. Parce que sur... Euh, vous savez, je me posais la question à chaque fois pourquoi il y avait un écran noir sur Twitch durant les lives. Je pensais que ça venait de chez moi, mais en fait, apparemment, ça vient plutôt des navigateurs euh, en lien avec, euh, avec le site Twitch. Voilà. En particulier Chrome, si je ne dis pas de bêtises. Donc si vous ne voyez pas, si vous avez peut-être des problèmes d'image avec euh, un navigateur, essayez de regarder le même live sur, <rire> sur un autre navigateur. Ou alors, il y a le lien euh, en bio sur euh, Twitch. Euh, vous pouvez aller directement sur le, la page Kik. Voilà, ça revient exactement au même que, que, que d'être sur Twitch. Euh, mais c'est... Euh, voilà. Si ça peut euh, vous, vous, vous permettre au moins d'avoir euh, une image correcte, c'est cool. Salam alaikum tout le monde. Alors, alors. Moi, je connais pas très bien la plateforme Twitch. Hein. Je vous l'avais déjà dit. Euh, C'est pareil pour Kik. J'apprends un peu à les utiliser. Il y a beaucoup de paramétrages. Énormément de paramètres. Sur YouTube, ça va. C'est relativement simple. En plus, c'est intuitif avec YouTube. Mais là, sur Twitch, c'est euh, vu que c'est une plateforme qui est plus... Comment dire C'est une plateforme qui est plus dédiée au spectacle. Euh, vous savez, vu que c'est du divertissement et que ça sert surtout à, à ce qui est plein de monde, etc., il y a plein de petits paramétrages pour euh, justement gérer le, le lien entre euh, le, le streamer et son public. Et j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui étaient utiles, d'autres qui ne l'étaient pas du tout, d'autres qui étaient un peu ridicules. Il euh, y a un truc avec Twitch aussi, c'est qu'ils incitent beaucoup les streamers euh, à... Comment dire c'est un peu vicieux, hein, mais euh, bon, après, c'est le business du truc. Mais il pousse les streamers à, euh, à, à, à faire en sorte que le public leur donne le plus de thunes possible. En gros, il <rire> y a plein d'outils. Il y a plein d'outils qui permettent en fait, euh, euh, d'offrir de, des trucs à des abonnés, que des abonnés vous offrent des choses, etc. Un peu comme TikTok, vous voyez, quand les gens vous offrent des trucs, des roses, des. Euh, euh, bah c'est Twitch, c'est un peu ça en fait. Je pense que TikTok s'est inspiré de Twitch. C'est très très cadeau, euh, thune, argent. C'est vraiment, c'est un truc de fou. Voilà. Donc moi j'ai monétisé les, euh, les vidéos Twitch, c'est tout. Euh, C'est-à-dire par rapport au nombre de vues, euh, etc. Mais sinon il n'y a, a, a rien d'autre en fait. Je n'ai pas, pas spécialement envie d'en faire une plateforme euh, euh, ultra commerciale. Une... Euh, alors dites-moi sur Twitch s'il vous plaît. Sur le chat Twitch, est-ce que le chez vous c'est bon ou pas Encore une fois, j'avais dit que ça dépendait des, euh, des navigateurs. Hein. Parce qu'apparemment, avec Twitch, euh, s'il y a un écran noir, c'est lié à un mauvais paramétrage entre Twitch et votre navigateur, et Chrome en particulier. Donc, encore une fois, si vous avez cet écran noir et que vous ne savez pas comment le dégager, il bah, y a le lien. Euh, alors, c'est quoi C'est l'onglet. Euh, voilà, ça, c'est ma page principale. Je ne sais pas si vous voyez la même chose. Mais il y a un onglet que c'est bio, en fait. Bio. Il y a des liens, en fait, en dessous du stream. Et normalement, vous pouvez trouver le, le, le multi-lien qui vous ramène sur la page Kik ou Mavox. Voilà. Bon. Écoutez. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Est-ce qu'on commence Est-ce qu'on commence pas Juste, je regarde Kik vite fait. D'accord, ok. Bon. C est, c est, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a plus de gens qui me regardent sur Twitch et qui commentent pas. Euh, alors que la plupart de ceux qui commentent, ils sont sur Kik. Alors que vous êtes beaucoup moins nombreux. Je sais pas, écoutez. Je... On, va faire, euh, on va faire comme ça. Alors, alors, 5-5, impeccable. Walaikum salam, Ali. On te voit très bien, on entend mieux que YouTube. Cool <rire> cool. Euh, Donnez-moi votre argent, euh, la Ouma. Ouais, en tout cas, c'est Twitch qui incite à ça, Omar. Mais vraiment, quoi. C'est genre quand tu crées un, un, un compte Twitch pour streamer, pas en, en tant que viewer. 
y a plein d'onglets qui, qui te font euh, genre proposer ça à, vous, à votre public, euh, vous pouvez activer telle option pour que votre public euh, vous donne, machin. Ouais, ça fait beaucoup de thunes. Beaucoup, beaucoup. Euh, euh, comme le chat est verrouillé sur Twitch, et il n'y a que les abonnés qui peuvent parler. Bah, abonnez -vous. <rire> Ça, par contre, je l'ai choisi. Hein. C'est pas, pas une erreur. Abonnez-vous, bande de rats. C'est quoi ce truc Il y a que les, a que les abonnés qui peuvent... Bah, vous pouvez y aller. L'abonnement, il est gratuit. C'est juste s'abonner à la chaîne. En fait, c'est comme sur YouTube. Hein. Je, je précise que seuls les abonnés à la chaîne YouTube pouvaient commenter. Hein. Les autres, là, les simples viewers, euh, ceux qui étaient l'entouriste, ils pouvaient pas. Donc abonnez-vous. Oh là là. Walaikum bon, salam, Kress. Walaikum salam. Il faut payer pour discuter, laisse tomber. Il faut payer pour discuter Non. Pas de fois, hein, abonné. Ah Ah, d'accord. Merci, Nago. Merci à toi. Là, tu viens de m'apprendre un truc, tu vois. Moi, je pensais naïvement que c'était comme sur YouTube, tu vois. Tu vois, je, quand j'ai quitté YouTube, j ai, j ai, dans ma tête, pour moi, c'était le même paramétrage. En fait, sur YouTube, il euh, y a une option qui est toute bête, c'est qu'il te propose euh, soit que tout le monde puisse commenter sur le chat, soit que les abonnés, donc les gens qui s'abonnent à la chaîne, puissent commenter, soit que les gens qui ont un statut particulier. Et moi, je pensais que c'était la même chose. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, sur Twitch. <rire> même les abonnés, en fait, il faut qu'ils soient abonnés payants. Wallahi, je n'avais pas compris ça. Je vais le désactiver tout de suite. Qu'Allah m'en soit témoin, je pensais naïvement que c'était juste les abonnés, genre les gens qui s'abonnent à la chaîne. <rire> ouais. Et Twitch, c'est des rats. Wallah, que c'est des rats. <rire> c'est des rats. Et c'est pour ça que je me demandais pourquoi personne commence... <rire> pourquoi personne commentait sur Twitch. Ah, ils sont trop malins, ces rats. Oh, purée. Qu'est-ce qu'ils sont malins. Ah là là. Alors que sur YouTube, c'est gratuit, quoi. T'as pas besoin d'être... Alors, euh... je vais juste retirer ce paramètre. Mais c'est bien que vous me l'ayez pré... euh, 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 souligné. Hein. Parce que franchement, je, je l'aurais pas compris tout seul comme ça. Alors, les options Twitch. Oui, non, c'est euh, 4-4 euh, minimum pour pouvoir commenter sur Twitch. Ah ouais, non mais d'accord, ok. Euh, je, je vais rectifier ça tout de suite. <rire> je, vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais laisser les prolétaires revenir sur, euh, sur Twitch. Parce que là, j'ai fait... Euh, j'ai paramétré... Euh... Euh, attends. Euh, chaîne. Non, c'est studio, je crois. Ouais, c'est exactement ce que je vous ai dit en intro. Hein. Twitch, ils veulent vraiment faire de la thune et c'est abusé. Alors, vous savez, moi, pourquoi j'ai activé cette option d'abonner Parce qu'en fait, pour moi, ça forçait les gens à s'abonner à la chaîne, en fait. Et pas juste être là en tant que spectateur. Euh... Euh, alors, euh, clip... Euh... Voilà. Euh, non. Non plus. Non plus. Il y a tellement d'onglets, c'est abusé. Paramétrage, streaming. La chaîne. Non, ça c'est les liens. Modération. Ok. La récompense des spectateurs. Je sais plus du tout, j'avais activé ce truc. Excusez-moi, je suis en train de découvrir le Twitch en même temps. Outils streaming, non, c'est pas ça. Extension non plus. Contenu. Collection, non. Non plus. Communauté, peut-être. Rôle modérateur, activité, d'accord. Liste des followers. Ah, oh, c'est incroyable. Non, ça, Twitch, c'est bien parce qu'on peut bien le programmer et tout, mais il y a trop de choses à programmer, c'est abusé. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux justement bien. désactiver euh, cette option pendant que tu live Je sais pas. Ouais, je pense que oui. Je pense que ouais. oui. Bon. Oui, oui. Faut voir. Je vais essayer de regarder de mon côté aussi en même temps. C'est vrai que c'est pas, c'est pas con. Hein. Peut-être qu'en plein live, alors il y a un spectateur, c'est un souci, il y a un spectateur. Oh putain. 
c'est là où tu comprends en fait ouais, la, la différence de YouTube et de Twitch. C'est qu'il y en a une qui est vraiment fait pour faire de la thune, l'autre qui est plus fait pour diffuser. Vous êtes genre là Oui, bah j'ai le stream, oui, bah j'essaye. Je, D'accord. Ah, non. Faut juste que je me souvienne où est-ce que j'avais vu ça. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non. Communauté, je crois que c'est ça. Non Voilà, voilà. Non, c'est pas ça. Activer le meilleur abonnement offert. Non plus, là. Non plus. Ah, voilà. Tu pas dans affiliation, peut-être Ah, t'as trouvé. Ah, okay. c'est bon, ouais, ouais, j'ai trouvé. Mon tu ouais. Ah, c'est ça, c'est discussion réservée aux abonnés. Seuls vos abonnés et les modérateurs peuvent discuter sur votre chaîne. Je vous jure, j'aimerais bien vous montrer le truc, mais il n'y a aucun, aucune notification de « ouais, mais c'est payant », genre entre parenthèses. <rire> c'est juste, c'est vraiment la même formulation qui est utilisée pour YouTube. Genre, seuls vos abonnés, ceux qui s'abonnent sur la chaîne, peuvent après commenter euh, « je le désactive ». Voilà, c'est bon. Voilà, je, je démocratise le chat. Je, je... Ben voilà, en tout cas, maintenant, je le saurai. Si un jour je deviens euh, une, une influenceuse euh, fan de thunes, euh, je, je sais que sur quel bouton il faut que j'appuie. <rire> Donc là, normalement, ça devrait être... Euh, voilà. C'est de faire un test chez les gens de Twitch. Je pense que maintenant... Alors, est-ce qu'il faut enregistrer ou pas Ou c'est automatique Je pense que c'est automatique. Je pense que c'est bon. Écoutez. C'est bon Impeccable. Alhamdoulilah. là. <rire> Liberté Liberté <rire> <rire> on voulait pas payer 5 balles, liberté. Smarly, désolé, franchement, c'est. Je suis vraiment. C'est. Euh, voilà. C est, c est... Je découvre. Je découvre Twitch. Qu'est-ce que je veux dire, moi Salam alaikum tout le monde. Re, encore une fois, salam alaikum. Euh, J'espère que vous allez toutes et tous bien. Prenez place. Euh, on va commencer. Est-ce que j'ai des choses à vous rappeler euh, C'est dommage parce que je peux pas mettre le règlement sur Twitch. Euh, il me semble pas qu'il y ait d'onglet spécial pour ajouter un règlement. J'ai vu qu'on pouvait mettre une description de la chaîne, mais pas spécialement de règlement. Je vais essayer de voir, mais bon, c'est juste pour... Euh, vu que moi j'aime bien, euh, bien que les choses se fassent de manière carrée, je vous rappelle qu'il y a quand même un règlement, qui est le même règlement d'ailleurs que sur YouTube. Faites attention, euh, faites en sorte de ne pas spammer, de ne pas insulter, de ne pas faire les relous, de ne pas écrire en majuscule, de pas... Sinon, c'est le ban, voilà. Et moi, j'ai le ban très facile, comme vous le savez. Hein Et comme j'ai dû le rappeler d'ailleurs à un frère ici présent qui voulait que je libère un otage, euh, un otage euh, de, de, de Twitter. Euh, bah, écoutez, on va commencer, voilà. On m'invoque son nom parle. Le principe, c'est quoi Vous nous proposez des sujets sur le chat ou sur le Discord, si vous venez avec les frères et les sœurs. Euh, J'en sélectionne quelques-uns, et puis on en discute pendant quelques heures. Voilà. C'est simple. Je me suis rendu compte aussi que taguer le nom de la chaîne, ça servait pas à grand-chose sur le chat, parce que je ne les voyais pas plus, mieux. Quoi. Donc, euh, juste mettez « sujet ». Quand vous proposez un sujet, mettez genre « sujet » de points euh, que je puisse au moins voir, euh, voir la différence. Wa alaikum salam, wa alaikum salam, ce qui vient d'arriver. Combat kick, Twitch. Ouais, je diffuse sur les deux, donc... Euh... Et sur le chat, d'ailleurs, c'est ça qui est cool, c'est que, vu que je suis en multistream, il y a même les logos des, des, des différents sites. Donc le K, euh, dès qu'il y a le logo K devant un pseudo, c'est des gens qui sont sur kick, et le logo euh, Twitch. Euh, J'ai jamais su d'ailleurs ce que c'était, ce que c'était de, de, de tirer, ce que c'était une tête. Aucune idée. Et voilà, au moins, je peux repérer les gens euh, et savoir d'où ils m'écrivent. C'est cool. J'ai juste téléchargé Kik pour suivre. 
je ne connais pas du tout. Ouais, c'est pareil. Hein. Je, je stream dessus, mais je ne connais pas non plus euh, Alice. T'inquiète. Euh, je découvre Twitch comme un boomer. <rire> Grave. Ouais, moi, ce n'est pas une plateforme que j'ai beaucoup côtoyé Twitch. Vraiment pas. Twitch, c'est vraiment pour les gens qui aiment bien le, qui, qui, qui aiment bien le spectacle. Quoi. Moi, je, je m'en fous un petit peu. Euh, bah écoutez, on commence, les gars, celui-là. N'hésitez pas, hein, les frères, sur le, le Discord, si vous avez un sujet, si vous voulez aborder un sujet. Alors, alors. Euh, Saï qui nous dit. Wa alaikum salam, Saï. Euh, comment tu vas Alhamdulillah, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Comment répondre aux personnes qui disent que les juifs ont été les premiers, c'est donc légitime qui doivent être là Alors, on a, déjà, on a déjà répondu à cette question, Saï, il, il y a quelques jours, il y a, il y a quelques semaines déjà. Euh, et c'est faux. C'est faux déjà dans leur texte à eux. Et c'est faux juste sur le plan historique. C'est totalement bidon. Euh, pour prendre simplement leur texte, et pour moi, le conseil que je te donnerais, c'est commencer par là, et même limite te limiter à ça, c'est que quand tu lis euh, l'histoire, du, le, le livre de l'Exode et, et le livre de... Euh, le, le livre de, ah, de Josué, euh, on t'explique que le peuple qui vivait avant l'arrivée de Moïse, et plutôt de Josué, parce que c'est lui qui va avoir l'autorisation de rentrer euh, en, en terre de Canaan, mais bah, en fait, la terre de Canaan, elle était peuplée de Cananéens. C'est avéré sur le plan euh, archéologique, et c'est avéré sur le plan même théologique euh, dans les textes euh, de, de l'Ancien Testament. Alors, c'est pas raconté après de la même manière. Euh, la, la, la manière dont c'est raconté dans, dans l'Ancien Testament, elle est historiquement inexact, mais euh, les deux s'accordent à dire qu'il y avait un peuple avant qu'ils arrivaient. En fait, dans l'Ancien Testament, on te dit que euh, Dieu, dans leur version, je précise bien que Dieu, dans leur version, leur a donné comme objectif de conquérir la terre de Canaan, et euh, je vous invite à regarder à quoi ressemblait le territoire de Canaan à l'époque, qui est l'actuelle Palestine en fait, hein. je crois que c'est l'actuelle Palestine et une, une partie du Liban, il me semble, euh, euh, qu'il fallait rentrer sur ce territoire pour le conquérir et en fait commettre un génocide. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait déjà un peuple avant eux, avant les Israélites, mais en plus de ça, ils l'ont génocidé ce peuple, qui était les Cananéens. Donc comment l'argumenter bah, T'as juste à citer leur texte, t'as même pas besoin d'arguments supplémentaires. Oui, mais on était là depuis... De... Non, ta gueule, il y avait déjà un peuple avant vous. Cette terre, elle n'a jamais été vide, jamais. Et avant même les Cananéens, il y avait aussi d'autres peuples. Et en fait, ce qu'on appelle le, le couloir euh, syro-palestinien, euh, ce, qui, euh, ce qui commence euh, au Sinaï euh, et qui remonte jusqu'à la, la, la Turquie presque et, et la Syrie. Euh, tout ce couloir là, là, c'est un couloir qui a été emprunté par tous les plus grands empires du monde. Euh, euh, voilà, les Assyriens, euh, les Byzantins, les Romains avant eux, euh, les Égyptiens, les... Enfin, tout le monde en fait a, a habité plus ou moins euh, euh, la Palestine. Donc, euh, donc c'est en fait c'est un, un peu idiot de, de croire que les, les Israélites euh, sont les premiers. C'est même pas un argument, en fait. Voilà. Quand un israélite ou un juif te dit « on a été les premiers euh, », faux. Euh, c'est quoi qu'il dit bah, C'est ta Torah, en fait, mec. <rire> faut, faut que vous assumiez vos écrits au bout d'un moment. Donc non, 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 il n'y a pas de... Y a pas de ils, ils ont jamais été les premiers. Et encore une fois, même sur le plan archéologique, il y a plein de choses qui nous démontrent que euh, la manière dont les israélites ont vécu, même en Palestine n'est pas du tout la manière, n'est pas exactement la manière euh, dont c'est narré dans leur texte. Et pour ça, je vous invite à lire des, euh, des, des spécialistes en archéologie euh, euh, qui se spécialisent dans l'époque de, 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 des Israélites et de ce qu'aurait été le royaume d'Israël. Il y a énormément de choses qui ont été débunkées, mais depuis très, 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 très longtemps. L'un des, des points euh, les plus balèzes, c'est euh, juste la prétention qu'ont les juifs de dire qu'ils avaient un royaume d'Israël et que ce royaume d'Israël, il allait par exemple du Nil à l'Euphrate. C'est faux. Voilà. À l'époque du roi David, à l'époque davidique, que la paix soit sur lui, euh, son royaume n'avait absolument pas cette proportion. Et ça, l'archéologie a mis un point définitif à cette question. Ce n'est pas genre une hypothèse, c'est définitif, c'est fini. Il n'y a que des religieux juifs qui le pensent encore. Mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Par exemple, on vous dit que Daoud, dans leur texte, hein, on vous dit qu'il est né à Bethléem et qu'il est euh, devenu roi et que la capitale... Ça, c'est ce que disait, dirait, par exemple, un, un mec comme Mayer Habib, cet agent, euh, 
cet agent sioniste et, et apologiste de, de, de crimes contre l'humanité. Euh, Maïa Rabi, par exemple, c'est un mec qui écume les plateaux télé pour dire que la capitale du monde juif, c'était Jérusalem, euh, à l'époque où Paris s'appelait encore Lutèce et que c'était des marécages. Ben, en fait, c'est faux. Sur le plan historique et archéologique, c'est faux. Jérusalem, El Khotz, n'a jamais été la capitale du roi Daoud al-Islam. Jamais de la vie. Parce que ça, c'est dit dans leur texte, en fait. Hein. Les archéologues, ils ont fouillé la ville de Jérusalem et ils ont dit, en fait, euh, ben, en fait on est formel. Y a, on n'a retrouvé aucune trace de civilisation à cet endroit-là, antérieure au 8e siècle avant notre ère. Donc, c'est euh, ridicule. David, il a vécu bien avant le 8e siècle avant notre ère. Donc on, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de royaume de David. Ça veut juste dire que la manière dont la Torah, qu'ont les Juifs aujourd'hui, raconte le royaume d'Israël, en fait, est bidon sur plein de points. Et ça, l'archéologie, même juive, parce que ce sont des archéologues juifs en fait, qui ont fait, les, <rire> qui ont fait les, les, les recherches et qui l'ont affirmé dans des communiqués, dans des livres très sérieux, euh, c'est bon, c'est fini, c'est claqué. Enfin, je veux dire... Vous remontez simplement, d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, vous, vous allez simplement voir à quoi correspond le, ce, que, ce que les Juifs appellent le mur des lamentations. Le mur des lamentations n'a jamais été un mur appartenant en fait, à, à, à l'édifice qu'ils nommaient le, le, le Grand Temple d'Israël. Il y a des Juifs qui ont pris ce mur comme étant un, un mur euh, euh, sacré, appartenant en fait, et, et étant un mur, un vestige, de, de ce qu'ils appelaient le Beit Amikdash, le, le, le grand temple d'Israël, on sait aujourd'hui que c'est faux. Les archéologues, ils sont formels, absolument formels. Ce mur n'a rien à voir avec la croyance des Israélites. Pourtant, il continue encore, le premier lieu de culte des Juifs, hein, à Jérusalem, il continue encore à prendre un, un simple mur comme étant un mur sacré. Ça en dit très long. Et ça, encore une fois, ça a été débunké depuis très très longtemps. Donc, euh, bon... Il y, a, les, les, il y a beaucoup de juifs qui ont la prétention de plein de choses sur le plan archéologique, historique. Mais quand après, vous allez vraiment vérifier l'histoire de manière scientifique et académique, là, su... bon. ils ne sont, sont pas nombreux, ceux qui peuvent tenir, euh, ceux qui peuvent tenir sur ces idées-là. Alors, comment réfuter l'idée que... La... Oui, dis-moi, frérot. Je voulais savoir en fait justement, Mehdi, euh, pour un sioniste, Sion, c'est ce que tu viens d'expliquer, la terre promise, ou c'est complètement autre chose En fait, Sion, dans l'Ancien Testament, ça, ça, ça décrit plusieurs choses. Ça décrit la ville d'El Khotz, ça décrit euh, Jérusalem, El Khotz et ses alentours, la vallée de Sion, et ça peut même définir euh, par extension Israël, la communauté d'Israël, ça peut être quelque chose d'imagé, tu sais, le. Euh, c est, c est... Donc ça, 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 comment dire, ça, ça, ça décrit plusieurs choses. Mais oui, initialement, ça décrit plutôt la ville de Jérusalem et ses alentours, mais pas le royaume d'Israël. Ou... Après, ça dépend des livres où le terme Sion il va être utilisé. Euh... Ça dépend. Ok, je te remercie. Je t'en prie. Dis-moi, Mardi, j'aurais besoin de bouquins. Balance la bibliothèque. Ça, après, ça... C'est compliqué, euh, Brindy. Moi, moi, je vous le dis de, de par expérience, quand on vous conseille un livre, je sais que la majorité des gens, quand ils, ils, ils ont le titre du livre et qu'ils vont l'acheter, ils ne le lisent pas. Parce qu'il faut que ça vienne de vous, en fait. C'est à vous d'être curieux. Je pourrais vous donner des références, j'en avais déjà donné l'autre fois. Mais ce n'est pas, pas comme ça, en fait, qu'on qu étudie. Ce n'est pas en demandant que des références. Soyez un peu curieux, hein. allez sur le net, allez dans des bibliothèques, euh, allez voir un peu ce que plein d'auteurs dit, euh, disent et, et, et ce qu'ils ont pu écrire, et faites-vous votre propre culture là-dessus. Mais vous donnez comme ça euh, des, des références en, en les nape dropant, je suis sûr que ça va servir à rien du tout. Euh, la Bible, euh, alors la Bible confirme-t-elle qu'il suffit d'accepter Jésus dans son cœur pour être sauvé paradis sans condition ni obligation. Non, pas du tout, c'est même le contraire. Euh... Ant... <rire> Antiragoun. <rire> J'aime bien tout pseudo. Antiragoun. C'est même le contraire, Antiragoun. En fait, il le... y a une grande différence entre le... ce que vous disent, enfin, le baratin des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'appelle ça du baratin. C'est même pas de l'évangélisation. Hein. C'est du baratin qu'ont les chrétiens. Et ce que dit la Bible. 
En fait, quand vous lisez les quatre évangiles, pour commencer par eux, Jésus, euh, que la paix soit sur lui, on vous dit qu'il est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est explicite, hein, toute son histoire, on vous dit qu'il est venu que pour son peuple. Il n'a jamais prêché un païen, il n'a jamais calculé les païens. Euh, le peu de fois où il a calculé des païens, il a reconnu qu'ils avaient un peu la foi en lui. Mais vu que ce n'était pas des Israélites, il n'était pas venu pour eux. Quoi. Vous pouvez lire l'histoire du, 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 du soldat, du, du, du centurion de Capharnaüm ou de, de la euh, syro-cananéenne euh, syro euh, qui va implorer euh, Jésus de, de soigner sa fille euh, qui, qui, qui est malade. Jésus leur dit jamais euh, « Maintenant que je vous ai soigné, maintenant que j'ai soigné ton esclave à toi et toi que j'ai soigné ta fille, euh, suivez-moi dans ma communauté, jamais de la vie. » En fait, Jésus, il n'est venu que pour sa, sa communauté et il leur dit très clairement que le, leur comportement est un comportement d'hypocrite, qu'ils se réclament de la loi, qu'ils se réclament de Dieu, mais qui en fait n'en applique plus les principes. Et tout le travail de Jésus, c'est ça, c'est de rappeler à son peuple, aux Israélites, à quel point ils se sont éloignés de ce que Dieu leur a révélé, donc la Torah, et qu'il faut y revenir. C'est ça la vraie mission de Jésus. Et le passage d'ailleurs, on va ouvrir... Euh, la mission de Jésus de manière universelle, parce que tout, tous les évangiles disent qu'il est 99% de ce qui est dit dans les évangiles, c'est que pour le peuple de Jésus, et ça ne doit pas en sortir. Bah, le, le 1% qui reste, c'est en fait la finale des évangiles, notamment la finale de Marc, chapitre 16, verset 9 à 20, la, la fameuse finale longue, où on vous dit que, qui est un passage ajouté en plus, hein, pour les textualistes, tout le monde est, est d'accord là-dessus, c'est que c'est un passage ajouté qui ouvre la mission de Jésus à tous les peuples du monde. Hein, c'est à ce moment-là que Jésus aurait dit euh, à ses disciples et allait faire des, des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On sait que cette finale-là, qui ouvre la mission de Jésus à tout le monde et aux païens, et pas simplement aux israélites, c'est une finale ajoutée dans l'évangile selon Marc, qui a été reprise ensuite dans les autres évangiles. Donc Jésus, en fait, il est venu que pour son peuple, en leur disant « Vous êtes largués, revenez ». Et Jésus va dire à son peuple la même chose que les prophètes étaient, euh, ont, ont fait avant lui. Jésus va dire à son peuple « Suivez-moi et vous aurez la récompense auprès de Dieu ». Voilà, ce que, ce que les chrétiens appellent euh, la vie éternelle, euh, le, le, le royaume de, de Dieu, etc. C'est juste ça en fait. « Suivez-moi et vous serez agréé par Dieu ». Et Jésus va rappeler à son peuple que la loi, elle est toujours valable. Euh, qu'il qu faut aller euh, à la synagogue et qu'il faut lire euh, euh, le, la Torah et qu'il faut s'y accrocher et que les rites, etc., et qu'il faut faire ses ablutions et qu'il faut jeûner et qu'il faut, faut prier et qu'il faut... Et ça, ce sont des actes, c'est pas que de la foi, ce sont des actes aussi. Jésus, il, il allait faire le pèlerinage. Ah oui, Jésus, il allait faire le pèlerinage. C'était pas une option, c'était comme ça, il fallait le faire. Il y avait un impôt, le shekel, qu'il fallait payer, etc. Donc il y avait tout un tas de choses. En fait, c'était les, 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 les 613 mitzvot, mais en fait, c'était toute la halakha des Israélites, en fait. Hein. Tout, toute la loi qu'il fallait appliquer à l'époque de Jésus, il fallait l'appliquer. Et euh, le discours chez les chrétiens, il a brusquement changé. Et ça, c'est lié à la rédaction, en fait, de, du Nouveau Testament. C'est quand on, on va de livre en livre, on, on commence à voir qu'il y a des auteurs qui ont décidé d'abandonner la loi. Et évidemment, ce n'est pas eux qui l'ont proclamé, ils l'ont mis dans la bouche de Jésus ou des apôtres. Ou des... Et en fait, quand tu lis les actes des apôtres, il y a, y a beaucoup de querelles dans les actes des apôtres. En fait, Jésus, il est parti, il a fini sa mission, etc. Et l'histoire des actes des apôtres, déjà le début des actes des apôtres, on te dit que les apôtres, ils allent à la synagogue, ils pratiquent encore la loi, etc. Bon, euh, ils n'avaient ils avaient rien abandonné encore du tout. Mais dans les, le livre des Actes des Apôtres, on va te raconter plein de petites histoires qui font que euh, plus le temps avance, plus il va y avoir des querelles au sujet de l'application de la loi, le fait d'accepter les païens ou non, est-ce que les païens qui acceptent Jésus doivent être circoncis ou pas Il y a plein de débats, de querelles, d'embrouilles. De... Pour nous, musulmans, ça fait juste mal à la tête. Parce que pour nous, un prophète, il est clair. C'est le prophète de Dieu qui dicte, qui déclare, qui dit ça c'est fait, ça c'est pas, ça il faut pas le faire, ça c'est, euh, ça, ça il faut l'appliquer, ça il faut pas l'appliquer. Là le problème c'est que les quatre évangiles ne sont pas de Jésus. Donc déjà c'est freestyle total et, et c'est une question de foi hein, de croire que c'est Jésus qui parle ou non. Euh, dans les Actes des Apôtres c'est encore pire. Là on te dit que c'est c'est clairement pas Jésus, c'est c'est quelqu'un qui aurait été témoin de la vie des apôtres euh, dès le début. Et après bon vous avez les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, etc. Où là c'est encore une fois, c'est la tradition qui va, le, qui, va, qui va attribuer comme ça une paternité au, au, à ses épîtres, qui va dire ça c'est une lettre de Paul, ça c'est une lettre de Paul, ça c'est une lettre d'un tel, etc. Et malheureusement, quand on étudie tous ces livres-là un peu séparément, on se rend compte que 
plus on s'éloigne des évangiles, plus l'idée qu'ont les auteurs, c'est d'abandonner la loi. Et finalement, de dire, par exemple, vous pouvez trouver des... Il euh, des, 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 euh, y a un texte dans les, dans les Actes des Apôtres, je crois que c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, où il va y avoir un débat, une dispute, euh, en ce qui concerne l'église d'Antioche et l'église de... Euh, euh, J'oublie à chaque fois... Euh, l'église de Jérusalem. Jérusalem et Antioche. En gros, les apôtres auraient créé des communautés euh, un peu partout. Euh, euh, et, et, et à Antioche, il y a une église qui avait été créée. Et à un moment donné, il euh, y a des gens à Antioche qui disent « Mais on ne comprend pas. Euh, apparemment, il y a des disciples qui ont dit qu'il euh, fallait absolument être circoncis pour, euh, pour, pour, pour accepter la religion de Jésus. Et, » Et là, tu as Jacques, frère de Jésus. Dans le contexte, hein, on vous dit qu'il a envoyé une lettre aux gens d'Antioche, à ses frères d'Antioche, et qu'il a même envoyé des apôtres avec cette lettre pour leur dire « Ouh là là, les gens qui sont venus vous voir, euh, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont voulu mettre la zizanie, etc. Pff, euh, ils vous ont dit n'importe quoi. Moi, ce que je vous dis, donc Jacques, frère de Jésus, pas Jésus, hein, Jacques, frère de Jésus, c'est lui qui va faire la loi. Alors que moi, je pensais que même dans la religion chrétienne, Jésus, c'était Dieu et que c'était lui qui déclarait ce qu'il voulait. Mais on te dit que non, c'est Jacques, en fait. C'est Jacques qui va qui va donner de nouvelles directives et qui va, qui va leur dire « En fait, la loi, elle est toujours appliquée et va définir ce qui doit être appliqué. Il ne faut pas manger euh, euh, le, le sang d'une bête, euh, bête qui a été tuée. Euh, euh, Il euh, y a plein de petites règles qui sont liées à, à, des, 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 à un code lié à la Torah, si vous voulez. Et il va préciser qu'en en fait, non, il n'y a pas besoin d'être circoncis euh, euh, pour, euh, pour accepter Jésus. Donc en fait, même l'abandon de la loi, c'est... On, on, on le trouve dans des livres du Nouveau Testament et des auteurs qu'on ne connaît pas, mais en tout cas qui vont faire parler des personnages importants comme Jacques, par exemple, euh, ou alors Paul de Tarse un peu plus tard dans, dans ses épîtres, qui va vous dire euh, « Je suis circoncis de cœur, machin, euh, euh, la lettre tue, l'esprit vivifie, la lettre tue pour dire que la loi ne sert plus à rien, et que l'esprit, en fait, c'est ça qui est le plus important. Euh, » Donc il y a plein, plein de passages dans, dans le Nouveau Testament qui font que plus tu t'éloignes de l'époque de Jésus, de la vie de Jésus, qui lui était un pratiquant assidu. Euh, Tous les rituels juifs, il les pratiquait. Voilà, il faisait ses ablutions dans le mikvé. Euh, euh, voilà, il appelait ses disciples à jeûner. Euh, euh, il, il payait la dîme, mais bon, euh, il allait faire le pèlerinage, etc. Jésus, il avait une vraie pratique islamique, en fait. Hein. Il était israélite, mais c'était une pratique euh, qu'on pourrait comparer aux musulmans d'aujourd'hui. Et plus on s'éloigne de la vie de Jésus d'après les évangiles, plus on se rend compte que les auteurs, ils ont voulu s'extirper de la loi. À un moment donné, il y a carrément Paul de Tarse qui dit que la loi, en fait, euh, euh, on, 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 la, la loi ne sert plus à rien, en fait. Si, ou alors, je crois que c'est dans l'épître à Tite, ou l'épître à Timothée, je ne sais plus, où il dit que la loi, elle est bonne, mais elle doit être appliquée qu'aux qu 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 injustes et aux méchants. Voilà. Il parle de, de l'adultère, il parle de, des personnes qui, euh, qui, qui, qui ont des rapports, des personnes du même sexe qui ont, les, qui ont, qui ont des rapports sexuels, euh, il parle de, voilà, de telle catégorie de personnes. Il dit en fait la loi elle est bonne, mais en fait la loi elle est bonne pour être appliquée à ceux qui pêchent, mais pas pour les autres. Donc au final, les chrétiens, parce que ce sont devenus des flemmards hein, sur le plan théologique au fil des siècles, euh, si vous comparez la pratique des chrétiens du premier siècle à celle des chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens du premier siècle ne pourraient même pas reconnaître les, des chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire que si, on, on mettait, euh, si des chrétiens du 1er siècle euh, arrivaient à notre époque, la seule communauté qui pourrait considérer être un peu comme la leur, c'est les juifs ou les musulmans. Mais en aucun cas les chrétiens aujourd'hui. Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Tellement il y, y, y a un océan entre les deux. Donc les chrétiens aujourd'hui, à force d'avoir abandonné et abandonné et abandonné la loi même chez eux, hein, je vous rappelle que l'Église catholique, par exemple, avait un équivalent de la charia euh, euh, dans, dans leur vie quotidienne. C'était le droit canonique, hein, le droit canonique de l'Église catholique. Il euh, y a des bouquins entiers hein, qui codifient tout ça. Et le droit canonique, en fait, c'était toute les, la, la réglementation liée au culte, liée à l'organisation de l'Église, etc., mais qui concernait les catholiques. Aujourd'hui, les catholiques n'ont plus rien à foutre du droit canonique. Ils s'en foutent complètement. Mais pour eux, c'est parce qu'ils ont... Ils se sont arrêtés sur l'idée que, finalement, il faut simplement accepter Jésus. Accepter Jésus, ça suffit. Alors que non. C'est pas vrai. Et c'est factuellement d'ailleurs démenti dans le livre de l'Apocalypse, 
à la fin du livre de l'Apocalypse, quand on vous raconte la scène du jugement dernier des gens qui vont être jugés avec leur livre et le livre de vie, euh, on vous dit que les gens vont être jugés euh, sur la foi, mais sur leurs actes aussi, les deux, la foi et les actes. Alors qu'aujourd'hui, quand tu poses la question à un chrétien lambda, il te dit « Non, 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 la foi, la foi ça suffit, c'est la seule foi qui sauve. » Non, non, c'est les actes aussi, mec, c'est dans ta Bible. Alors ça peut t'emmerder, ça peut, tu peux peut-être, euh, as peut-être décidé de l'abandonner parce que c'est, voilà, vous vous êtes dit aujourd'hui ça sert plus à rien si vous voulez, mais la loi, elle, elle est toujours là et les actes comptent. Donc même la Bible, elle rappelle ça. Partout. Mais c'est vrai, c'est vrai, que dans le Nouveau Testament, tu trouves tout et son contraire. Voilà. Tu trouves un Jésus qui appliquait la loi de manière stricte, et juste à côté, tu peux trouver un livre où il y a un des apôtres, un, un prétendu apôtre qui te dit « Ouais, la loi, pff, la circoncision, non, c'est un truc de... » C'est ceux qui sont vraiment restés bloqués sur la loi, la circoncision, c'est plus... Hein. Donc c'est un sujet complexe, c'est vraiment un sujet complexe, parce que la Bible et le Nouveau Testament en particulier, c'est complexe. Mais évidemment que les actes comptent, bien sûr, c'est évident. Voilà, c'est évident. Et c'est encore une fois textuellement écrit dans leur texte à eux. Maintenant, après que des chrétiens aujourd'hui vous disent euh, 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 seule euh, seul la, seul la foi sauve, bah ouais, c'est du baratin. C'est ce que j'appelais tout à l'heure du baratin. C'est ça. Le baratin chrétien aujourd'hui, c'est de dire en fait, il faut juste accepter Jésus dans son cœur et c'est tout. Non. Et d'ailleurs, vous savez, il y a une, une parole. Euh, qu'on trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui une, je trouve qui est, qui est une très très belle parole, qui dit la chose suivante, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Cette phrase-là, je l'aime beaucoup, je ne l'ai jamais oubliée, parce qu'elle définit exactement ce que sont les chrétiens, et même les juifs aujourd'hui, hein, pour nos musulmans. Ce sont des peuples qui se réclament de Dieu, mais qui se sont tellement éloignés de ce que Dieu leur avait demandé, qu'ils sont ailleurs. Donc il y a beaucoup de gens qui se réclament de Dieu, qui se réclament de Jésus, qui se réclament de... Mais dans les faits, tu vois rien de, de, de spécialement spirituel ou d'authentique dans leur pratique. Surtout d'un point de vue musulman, je veux dire. Jésus est amour. Ouais, ouais. Nous, c'est ce qu'on croit aussi. Hein. Jésus est amour, les prophètes sont amour. Et Jésus, il se met en colère, Jésus est rabroué... Jésus, il était un peu tout, quoi. Les christolâtres suivent Paul. En fait, pas Jésus, c'est triste. Oui, c'est ça. D'une certaine manière, là, ils ont choisi la tradition polynienne et pas, euh, et pas la tradition de Jésus, quoi. Puis c'est une manière aussi... Pourquoi tout à l'heure, je parlais de, de, de flemmard au niveau de la foi C'est parce que si c'est pratique, les chrétiens, euh, contrairement aux juifs ou aux musulmans, ils ont inventé une forme de spiritualité, de religion, où euh, ils n'avaient quasiment pas de pratique. Voilà. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, euh, trouvez-moi un chrétien qui prie. D'ailleurs, je vous pose une simple question pour les gens qui m'écoutent. Je suis sûr que vous connaissez des chrétiens, j'en suis quasiment sûr. Mais c'est quand la dernière fois que vous avez vu un chrétien prier J'ai vraiment prié. Bon, la dernière fois que j'ai vu des chrétiens prier, c'est déjà en vidéo, pour vous dire à quel point on n'en voit jamais. Et c'était, vous savez, euh, je crois que c'était quand la cathédrale Notre-Dame avait brûlé, je crois. Il y avait des chrétiens qui étaient de, devant le parvis de Notre-Dame, ou je ne sais plus quoi, là, et qui faisaient des prières nocturnes. Et... Bon, après, ils ont attendu que la cathédrale est crame, quand même. C'est pour vous dire l'intelligence le, 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 des mecs, quoi. ils attendent qu'un édifice crame pour, pour prier en place publique. Mais moi, je n'ai jamais vu un chrétien physiquement prier à côté de moi. Jamais. Jamais, même quand il était chez lui, même quand il était... Et pourtant, je, moi, je suis allé dans une fac euh, catholique, hein. Hein, où il y avait juste une, <rire> une église à côté, où, où il n'y avait pas une salle de classe, où il n'y avait pas une croix sur un mur. Euh, J'aurais pu en voir là, c'était le meilleur endroit. Où, bah, même, pas. même pas. Si je peux pas mettre... Euh... Juste une phrase, excuse-moi. Euh, C'est quand la dernière fois que vous avez vu un, un chrétien faire carême Jeûner. J'ai jamais vu un chrétien jeûner. Jamais. Jamais. J'ai jamais vu un chrétien jeûner de ma vie. J'ai vu des photos, des vidéos de chrétiens, vous savez, quand c'est carême, ils se mettent de, de la cendre, ils font une croix avec de la cendre sur le, sur le front, euh, et ils te disent... Car... Mais moi, j'ai vu ça en vidéo, dans des films. J'ai jamais vu, moi, un chrétien faire carême de ma vie. Jamais. Jamais, jamais, jamais. 
Donc euh, voilà, il n'y a, y a, y a, a plus d'orthopraxie chez eux, il n'y a plus de pratique du culte. Les seuls qui se définissent avant tout par une pratique du culte, c'est les juifs et les, et, les, et les musulmans. Les chrétiens, ça fait très longtemps que... C est, c est... Ils vont à la messe de minuit à Noël. Ouais. Euh, ils, vous parlent, ils vous parlent de Pâques, de Pessah. Bon, quand, quand nous, on pense à Pâques en France, euh, on pense surtout aux, aux œufs de Pâques, une tradition païenne en plus. Noël, c'est pareil. Hein. Quand arrive le 25 décembre, euh, tout le monde pense plus acheter des cadeaux et à mettre euh, d'un sapin de Noël et, euh, et à évoquer le Père Noël que Jésus, en réalité. Donc, il n'y a plus de pratique des, du monde chrétien, en fait, c'est fini. Euh, Pomme, tu voulais dire, après Monsieur Pomme. Allô, allô On t'entend pas, Pomme. Hein euh, à toi, ouais. euh, pour rebondir pour à ton sujet, euh, et en France, effectivement, moi, j'ai pu voir qu'il y avait une communauté chrétienne qui était assez silencieuse. Mais de mon expérience personnelle, pour avoir été au Liban, au Liban, il y a une communauté qui est chrétienne, mais très pratiquante, que ce soit sur le carême, sur toutes les pratiques. Ah oui, oui, euh, oui. ça, même au fin fond de, de, du pays que tu veux. Moi, je parle de la France. Je, moi, je parle de la de France. France. Attends pour moi. Je parle pas du chaîne mondial. Hein. Et puis, comme tu l'as dit, tu as été obligé d'aller au Liban, au fin fond du Liban, pour trouver une communauté qui pratique. C'est bien la preuve qu'à l'échelle mondiale, il n'y a quasiment plus de pratique. Tu prends des pays euh, comme les pays d'Amérique latine, par exemple, le Brésil, qui est considéré comme l'un des pays les plus catholiques du monde, euh, c'est pareil. Tu vois des, des statues de, de Jésus gigantesques euh, à Rio ou je ne sais pas où, là, tu vois des, des croix partout, tu vois des, des églises partout, mais la, 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 la pratique du culte Jésus est inexistante. Voilà. Inexistante. Et c'est beaucoup d'ailleurs du, du christianisme spectacle, un peu comme les courants évangélistes aux états unis où euh, t as, t as, tu peux avoir parfois des salles bondées de chrétiens qui sont en train de regarder un, évan, un pasteur évangéliste en train de faire des soi-disant miracles bidons pour à la fin euh, récolter de la thune et voyager en jet privé. Donc oui, oui j'imagine qu'il y a des, des communautés euh, fin fond de, de je ne sais pas quel pays qui pratiquent encore un peu, c'est possible. Mais là, je parle de la France, il n'y a plus rien. Je parle de l'Occident, en fait, par extension. Ouais, non, mais bah, tu as entièrement raison. Et moi, tu sais, moi, je pense sincèrement que s'il y a des chrétiens qui pratiquent le plus au Moyen-Orient, par exemple... C'est aussi parce que c'est une terre où il euh, y, y, y avait toujours une majorité de musulmans. C'est-à-dire que les, les chrétiens, y, en côtoyant des musulmans, le, le fait... Ça, c'est un truc, par exemple, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, mais il y, y a de plus en plus de gamines chrétiennes en France qui portent le voile. Des gamines chrétiennes. Et pourquoi elles portent le voile Parce qu'en fait, elles sont tellement en contact des, de jeunes filles musulmanes. Et elles sont tellement... Euh, euh, comment dire, elles sont tellement au courant des polémiques, des pseudo-polémiques qu'il y a dans les médias au sujet du voile, du burkini, du, de la abaya, etc., que ça a rappelé aux chrétiennes et à certains chrétiens leur pratique, leur obligation de la pratique, et notamment du voile euh, dans, dans le Nouveau Testament. Donc moi, je pense que s'il y a encore des chrétiens coptes, par exemple, euh, ou orthodoxes en, en, en Palestine, euh, ou, euh, ou autres euh, 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 au Liban, bah, c'est peut-être parce qu'ils côtoient aussi beaucoup de musulmans qui, eux, sont pratiquants, en fait. C'est que nous, en fait, on a un peu leur miroir. On leur rappelle que la pratique, c'est pas une option. C'est comme ça. C'est juste qu'en Occident... Euh, ceux... D'autant plus, je vais... Oui, vas-y, vas-y. On t'écoute pas. Il y a, il y a, il y a que ce soit enfin, d'un point de vue physique ou même euh, lorsque tu parles avec elle, globalement, ça t'arrive pas à définir si c'est une musulmane ou une chrétienne... Euh... Alors, tu peux répéter, j'ai pas compris. Pardon, je répète. Euh, quand tu vas au Liban, un truc qui est frappant, ouais. c'est qu'entre une chrétienne et une musulmane, tu, tu fais pas la différence. Que ah. ce soit d'un point de vue euh, vestimentaire, ou aussi bien euh, quand tu parles avec elle, quand tu, quand tu débats avec elle, si elle, te dit pas, si elle te dit pas sa religion, tu ne peux pas la définir. Exactement. Donc, peux... Exactement, et ça, tu le vois même dans les églises coptes en Égypte. Euh, les, les, les femmes coptes en Égypte, elles portent le voile euh, et tu peux pas les différencier de femmes musulmanes, euh, tout à fait. Comme les, les, femmes, euh, euh, les, les, femmes, les femmes chrétiennes orthodoxes, euh, vous regarderez à quoi ressemble le vêtement des femmes chrétiennes orthodoxes, elles portent toutes le voile et souvent d'ailleurs elles portent une espèce de gilbeb noir très très long euh, et vous, vous ne pouvez même pas les différencier des, des musulmanes. C'est tout à fait vrai, euh, Pam. Je ne sais pas si c'était au Liban ou dans un autre pays où justement les chrétiens ont fait un appel à la prière qui ressemble comme deux gouttes d'eau au nôtre. 
je sais pas. Aucune idée. Je vais essayer de retrouver la vidéo, une chère, je te l'envie en privé. Euh, non, merci. J'ai pas envie de voir ça, la vérité. Euh, parce que <rire> ça marche. Là, parce que mélanger du ciel avec le, l'imitation de, de la danne chez nous, je, je, ouais, moi, ça me plaît pas trop. <rire> la vérité. Oh non, c'était abusé. Et, oh, c'était et abusé. Je, et je sais qu'ils font souvent ce genre de jeu. Moi, j'ai vu, ça, c'était un truc, Ahmad Dizet, il, il dénonçait une époque. Mais dans le, la manière dont faisaient les, la prédication les, les chrétiens dans certains pays, c'était tellement malhonnête, c'était tellement sale et crasseux qu'ils allaient même jusqu'à copier des exemplaires du Coran, c'est-à-dire copier le style du Coran, la calligraphie du Coran, etc. Et qu'ils le faisaient, ils faisaient passer, en fait, c'était des, 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 quelques pages du Nouveau Testament avec des prières style le, le Notre Père, etc. Euh, et ils il l'écrivaient en arabe avec une calligraphie un peu qui ressemble au Coran et ils le faisaient passer pour du Coran. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient tellement sales qu'ils faisaient même passer de la Bible qu'ils qu il, qu il décoraient comme du Coran pour tromper en fait les musulmans et, les, le... et franchement les chrétiens c'est les champions du monde dans cette discipline les champions du monde quand les musulmans font la danne ils ont copié la danne quand les musulmans font un truc ils veulent faire la même chose ça Ahmed disait c'est déjà dans les années 80 euh, et même Zakir Naïk d'ailleurs en Inde il montrait des exemplaires de, de euh, des prospectus que faisaient les chrétiens c'était des, des copies conformes du Coran et j'ai pas envie de voir ça tu vois pour moi c'est sale c'est sale je préfère voir un, un chrétien faire sincèrement son appel à la prière plutôt qu'un truc qui ressemble à un truc de musulman, c'est un truc qui me, vraiment qui me, qui me dégoûte et là je parle pas des mots, hein, parce que les chrétiens euh, orientaux par exemple dans leur vocabulaire, ça les dérange pas du tout d'appeler Dieu Allah ça les dérange pas du tout, ça c'est normal c'est linguistique, ça, on, peut pas, on peut pas les critiquer là dessus, mais là je parle vraiment des, des chrétiens qui copient vraiment euh, des, 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 des choses spécifiques aux musulmans Juste pour tromper le, 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 leur auditoire, c'est... Ah, moi, j'ai pas envie de voir ça, non, non. Je sais que ça existe, mais j'ai pas envie de le... <rire> Sincèrement, j'ai pas envie de le voir. Alors, de là. <coughs> Jésus a posé son front à terre en s'adressant au Père dans le jardin de Gethsemane. Euh, si c'est... Alors, si c'est leur modèle... Bah, en fait, ils l'ont fait, tu vois, ça... Euh, euh, Sean, ils l'ont fait... Euh, mais, mais tu verras que, par exemple, la manière dont les chrétiens posent le front sur le sol, en fait, littéralement, ils s'allongent sur le ventre. Sur le ventre et ils écartent les bras. Vous verrez sur Internet hein, les, les, la prosternation des chrétiens sur le sol. Euh, là, là, je parle de catholiques. De catholiques, pardon, en particulier. Ils veulent tellement pas euh, faire comme les musulmans, parfois, qu'ils vont même jusqu'à... Euh, inventer des formes de prosternation. Donc, ils, littéralement, ils s'allongent sur la... la, la L'expression qui est utilisée dans la Bible, c'est euh, la face contre terre. Par exemple, dans l'Évangile selon, selon Marc, je crois, au chapitre 1, on vous dit que Jésus, que la paix soit sur lui, il s'est euh, levé avant que le soleil ne se lève, donc à l'aube, euh, et, et, euh, et qu'il il est allé prier, il s'est éloigné pour prier face contre terre. Et en fait, les chrétiens aujourd'hui, euh, ils veulent tellement pas ressembler aux musulmans en ce qui concerne les, certains actes rituels, euh, qu'ils ont inventé leur propre façon de faire. Donc tu verrais des photos de, de prêtres euh, allongés sur le sol, la tête effectivement face contre terre, mais c'est en fait, ils sont allongés totalement sur le sol, les bras écartés. Bon, je doute que Jésus avait ce type de position, mais on... c'est leur religion, quoi. C'est à eux de voir. Wa alaikum salam, euh, Arabien. Wa alaikum salam, ceux qui viennent d'arriver. On sera à vous. Euh, bah, sujet suivant, si ça vous dit. Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Alors, sujet. Que sais-tu de la cabale J'ai cru comprendre que c'était une pensée portant sur la suprématie juive, sur les autres peuples. Pas du tout qu'ils veulent détruire les autres religions, pas du tout, ainsi que les autres nations, pas du tout. Pourrais-tu en parler Oui, oui. En fait, si tu veux un équivalent de la Kabbale, la Kabbale, en fait, c'est le mysticisme juif, et c'est simplement une approche théologique euh, un peu mystique, qui ressemble un peu, vous savez, au, au, à, à ce qu'on qu 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 peut trouver chez les soufis, chez certaines philosophies soufis. C'est comment... Euh, aborder le, la spiritualité de manière un peu ésotérique, 
euh, vous savez, avec, de, de manière très philosophique, très... Euh, euh, c'est pas une, une vision de, de détruire les autres religions, je sais pas quoi, pas du tout, absolument pas. C'est une manière d'interpréter les textes chez eux de manière très, très, très allégorique, de manière très, très, très philosophique euh, et ésotérique, en fait, c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de projet de détruire une religion, pas du tout. Il y a des livres de vulgarisation de la Kabbale euh, qui sont en vente libre et que vous pouvez facilement savoir ce que c'est que la Kabbale. Donc euh, non, non, il n'y a pas de projet de, de domination, en tout cas en passant par la Kabbale. Il n'y a pas spécialement... Dans la, la Kabbale, c'est vaste. Il hein. euh, y, y a beaucoup d'auteurs qui sont des kabbalistes qui ont écrit des livres très différents. Euh, mais il y a... Y a il y a plein de références, le Zohar, etc. C'est juste des livres, euh, des, 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 des exégèses de la Torah euh, avec des... Comment dire Avec... Euh, je ne sais pas comment vous donner une bonne... Euh, mais voilà, c'est une vision mystique du truc. C'est une, une explication mystique de la parole de Dieu. Là où quand vous allez prendre la Torah, euh, vous allez trouver des généalogies, des récits de, de prophètes euh, un peu terre à terre, eh ben, dans, le, dans les références de la Kabbale, on va te prendre un de ces événements et on va te le lire comme si vous voulez décrypter, décoder en fait, euh, ces histoires, euh, en trouver des sens un peu cachés, etc. Il n'y a pas de projet de destruction de religion, je ne sais pas quoi. Maintenant, est-ce qu'il y a des kabbalistes un peu fous qui ont écrit des choses euh, euh, Bien sûr. Mais c'est comme des talmudistes, en fait, c'est pareil. Euh, les gens qui ont rédigé euh, le Talmud, ou des, des savants juifs ou des rabbins juifs qui ont commenté le Talmud, euh, chacun est allé de son commentaire. Et, euh, tu, peux aller, tu peux trouver des commentaires d'une limpide et intéressant, euh, et juste à côté, tu peux trouver des commentaires délirants, ultra dégueulasses. Euh, mais c'est comme ça, quoi. C'est comme nous, dans, le, dans les, la littérature islamique, vous allez trouver des... Euh, des livres qui vont vous des livres d'exégèse du Coran qui vont être basiques, simples à comprendre. Et puis vous allez trouver d'autres personnes qui vont essayer de décrypter des choses, des ils vont commencer à parler de numérologie, euh, ce que les juifs ont par exemple la gematria, euh, la numérologie juive. Vous allez trouver aussi des équivalents parfois dans le monde musulman euh, euh, avec une espèce de numérologie islamique qui veut rien dire du tout. Il y a de tout en fait dans la littérature juive et musulmane. Mais en soi la Kabbale c'est pas du tout... Il faut, faut, faut arrêter de fantasmer euh, sur la cabale. Et vous savez, ça c'est une chose importante aussi, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre la cabale, donc la discipline théologique, et la cabale, la secte. Parce qu'il y a une secte qui se nomme la cabale, qui est très en vogue aux états unis Je crois que Madonna, à une époque, euh, elle en a fait partie, ou elle en est toujours, je sais plus. Mais il y a des gens aussi qui confondaient des trucs qui étaient liés à des dérives sectaires, et la cabale. Et c'est deux choses différentes. Donc non, non, la cabale, c'est pas un projet de destruction des religions. Des... Puis si c'était le cas, franchement, ils ont foiré. Quoi, parce que Ça ressemble plus à une forme de tefsir, comme chez nous, en fait, de la façon dont tu l'expliques. Oui, oui. Oui, mais c'est plus que ça. Y a, en fait, il n'y a pas vraiment d'équivalent de la cabale pour nous musulmans. Tout à l'heure, j'ai utilisé le terme tafsir, euh, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent. Chez nous, il n'y a pas. C'est un truc qui leur est propre, c'est une discipline qui leur est propre. On va te parler dans la cabale, euh, <rire> par exemple dans la cabale, et je crois que même c'est aussi défini dans le Talmud, mais on va vous dire par exemple que Dieu, <coughs> euh, il porte les tzitzites et les tefilines, par exemple. Vous tapez ce que c'est les tzitzites et les tefilines. Euh, ça sert en fait à, à, à prier pour, pour les juifs. Euh, on vous dit que Dieu, euh, il joue euh, et il a un animal de compagnie qui est le, le Léviathan. Voilà, le Léviathan, une espèce de créature légendaire, le Léviathan. Euh, on vous dit que... Alors, je ne sais plus si c'était dans le... Euh, oui, ça je crois que c'est dans le Zohar qu'on vous, vous parle de ça. On vous parle de l'arbre la, de vie... Euh, c est, c est, encore une fois c'est très allégorique c'est très me demandez pas moi en tant que musulman ce que ça veut j'en sais rien j'ai pu même pas essayer de comprendre tellement c'était euh, c'était ouf pour moi euh, on va vous parler des séphirotes j'en avais déjà parlé des séphirotes les séphirotes avant d'être un personnage de final fantasy euh, séphirotes en fait c'est le c'est un pur un pluriel pour désigner des esprits en fait et les esprits ce serait les les 
les esprits de Dieu, mais qui seraient compris comme étant des attributs et des pouvoirs divins. Et ça, c'est un truc qui est très présent dans la Kabbale, les séphirotes. Il n'y a pas d'équivalent chez nous musulmans. Vous voyez c'est pour ça que le tafsir, chez nous, un, 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 les mufassirin ou un mufassir, un spécialiste du tafsir, qui commence à te parler de, d'esprit de Dieu, division, je ne sais pas quoi, on lui met une balayette, en fait, direct. On ne va pas discuter avec lui de... De, de, d'esprit qui se divise en je sais pas quoi de Allah il est un, laisse nous tranquille tu vois, mais dans la littérature juive, la cabale, on te parle des séphirotes on te parle des esprits de Dieu euh, des, 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 des pouvoirs divins des... Et on va te les séparer, on va te les classer etc. Bon. c'est un truc qui leur est propre donc c'est, c'est, on peut pas vraiment comparer au tafsir, ça y ressemble un petit peu mais c'est un mélange de tout en fait c'est une discipline qui leur est propre quoi y a pas de... Madonna en fait toujours partie, d'accord euh, Foulan voilà. Moi, je me rappelle qu'à une époque, il y avait des gens qui confondaient la Kabbale, donc le mysticisme juif, et cette secte, la Kabbale. Ça porte le même nom. C'est peut-être même d'ailleurs euh, issu de, d'une pensée liée aussi à la Kabbale juive. Mais c'est deux choses différentes. Vraiment deux choses différentes. Hmm. <rire> la rêve de fou, Final Fantasy. Ah, les Japonais, ils sont forts. Hein, ils se sont inspirés de tout. Alors, l'Ancien Testament chrétien euh, est-il le même que le livre des Juifs Oui. Oui. Oui, parce que là, la volonté, que ce soit des protestants, des catholiques, ou... ça a été de revenir à la, la, la vision qu'avaient les, les Israélites de leur propre texte. Donc oui. Ce qui va changer après John, c'est l'interprétation des textes. C'est ça qui va changer. Voilà. Quand tu regardes une Bible une Bible chrétienne, n'importe laquelle, euh, du moins celles qui sont reconnues pour euh, sérieuses pour faire de l'étude avec. Euh, ils ont même les textes en hébreu, dans les facultés de théologie chrétienne, ils apprennent l'hébreu, l'araméen. Euh, euh, ils s'intéressent même d'ailleurs à la littérature juive, euh, au Talmud et à ce que disent les, les, les rabbinimes sur l'Ancien Testament. Euh, totalement. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. En revanche, ça va être l'interprétation, par exemple, des prophéties l'interprétation de, de, de tel ou de tel passage. Euh, par exemple, je, je vais t'en citer quelques-uns, dans le livre de la Genèse, il y a une scène où euh, Ibrahim, alayhi salam, euh, il rencontre trois hommes. Trois hommes un peu énigmatiques, tu sais, on ne sait pas qui c'est. Et, euh, et dans la littérature juive, bah, c'est trois hommes, quoi. Sauf que dans les littératures chrétiennes, catholiques, euh, on va t'interpréter ces trois hommes comme étant, je cite, euh, une... Euh, alors c'est quoi l'expression que vous avez utilisée une, une préfiguration. Une préfiguration de ce qu'allait être la Trinité. En gros, là où le texte dit simplement trois hommes, il y a trois hommes euh, avec qui... Euh, Abraham s'est retrouvé devant trois hommes avec qui il, il devait communiquer. Et ben dans, la, dans la manière d'interpréter la chose, vu que c'était énigmatique, il ben y, y a des penseurs et des, des, des théologiens chrétiens qui se sont dit, bah tiens, ça en fait c'est... C'est un espèce d'avant-goût de ce que va être la Trinité plus tard. En gros, Abraham aurait déjà côtoyé la Trinité, alors que ça n'existe pas du tout dans l'Ancien Testament de la Trinité, mais il aurait déjà côtoyé la Trinité avant qu'elle ait été pensée et imaginée par le monde pagano-chrétien. Et là, c'est, c'est, bon, c'est anachronique, c'est débile, ça n'a aucun sens. Le texte ne dit pas ça, c'est... mais c'est une interprétation chrétienne. Voilà. Et c'est... Bon, Il y a plein de choses comme ça. Y a... euh, quand vous lisez... Euh... Le livre d'Esaïe et la, ce qu'on appelle le, le, la péricope du, du serviteur souffrant. Hein, vous taperez Esaïe, euh, euh, le serviteur souffrant. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, le serviteur souffrant, en fait, c'est un homme qui est déjà venu, qui a déjà accompli des choses, etc. Bon, c'est, 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 les choses se sont déjà déroulées, si vous voulez. Mais pour les chrétiens, pareil, c'est une préfiguration de la souffrance de Jésus. Quand il y a des chrétiens qui vous citent le livre des Aïe en vous disant « Regardez, Jésus il a été prophétisé dans tel, dans tel, dans tel livre de, 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 de l'Ancien Testament, dans le livre des Aïe, etc. » euh, Non, la figure du serviteur souffrant, vous demandez aux Juifs, le serviteur souffrant, ce n'est pas Jésus. Mais pourtant, les chrétiens, eux, ils comprennent, en lisant la péricope du serviteur souffrant, que c'est Jésus. Donc ils ont les mêmes textes. Et les chrétiens, ils n'ont pas modifié une ligne de, de la Torah et ou de, de, du Tanar qu'ont les Juifs, mais ils vont totalement le réinterpréter, mais euh, le réinterpréter d'une manière vraiment, vraiment, euh, 
Voilà, quoi qu'il leur est propre. Donc les juifs, bon, ils admettent que les chrétiens euh, n'ont pas modifié leur texte à eux, mais ils ont totalement modifié la manière dont il fallait les comprendre, quoi. Une prophétie, une prophétie, une prophétie imagée. Ouais. Ouais, alaykoum salam. Heureusement qu'il n'était pas sans, imagine le problème. Qui ça <coughs> Peut-on se sentir français alors qu'une bonne partie de ce peuple est hostile à nous Ah, Bieljo, Mister Bieljo. Mr. Bia, Mr. Oljo. Euh, Salam alaikum à toi. J'ai déjà fait un live là-dessus sur le titre du live où t'as sur YouTube ou Mavox. Euh, Qu'est-ce que veut dire être français pour un musulman Et, et c'est vrai que c'est une question complexe parce qu'il y a autant d'avis qu'il y a de musulmans qui ont pensé ce sujet en fait. Il n'y a pas un avis clair défini là-dessus. Comme d'ailleurs il n'y a pas un avis sur ce que c'est qu'être français. Il y a un avis objectif c'est le, sur le plan administratif. Un Français, c'est quelqu'un qui a la nationalité française, sur le plan juridique. Mais après, être français, c'est une question d'identité, c'est une question de... Bon, c'est euh, subjectif, en fait. Euh... Moi, tu sais, je... Je, je vais vous donner mon avis, déjà. Mon avis à moi, avant de parler de ce que c'est qu'être français pour les autres, ou pour les musulmans. Mais moi, je suis né en France. Euh, ma mère est née en France. Euh, toute ma vie, je l'ai, je je l'ai, je l'ai faite en France. En fait, moi, l'idée que je sois autre chose que français ne vient pas à l'esprit. C'est-à-dire que mes origines, elles, elles sont algériennes. Alhamdulillah, j'en suis très fier. Je suis même binational, mais bon, c'est plutôt. Euh, euh, à l'époque, ça avait été choisi plutôt comme étant une facilité euh, euh, pour pour voyager, si vous voulez. Euh, des questions de visa, etc. Euh, mais pour moi, je, dans ma tête, je ne me pose pas la question. Je suis français. Tu vois. Moi, c'est plutôt les gens qui se posent la question que, avec qui j'aimerais euh, discuter et leur poser d'ailleurs la question. Mais moi, je, la question, ne me, ça ne me vient pas à l'esprit. Parce que j'ai définitivement intégré que ma femme, mon, mon pays, c'est la France. Tu vois. Maintenant, j'ai été confronté un peu comme vous à l'idée que bah, on a un gouvernement qui est... Euh, ultra islamophobe euh, slash euh, limite raciste et qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont islamophobes et qui sont voilà parfois racistes aussi et pendant longtemps j'étais un peu comme beaucoup de franco maghrébins j'étais en train de me dire euh, vas-y euh, le gouvernement il m'aime pas les autres français même pas euh, tu sais genre je, je me sens pas français en fait je suis pas français et puis très vite en y pensant je me dis mais en fait c'est complètement débile parce que c'est pas leur pays, en fait, c'est mon pays. Vous <rire> ce que je veux dire J'attends pas leur, leur autorisation d'être français. Je, leur, je quémande pas le droit d'être français. C'est un fait. Ça les emmerde, eux. Mais c'est un fait, je suis français. Et moi, je suis français pas comme eux, ils le sont. Parce que je, je le disais tout à l'heure. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs manières d'être français. Chez les nationalistes, par exemple, tu as des nationalistes qui vont te dire « être français » c'est être né en France et parler le français. D'autres qui vont te dire, non, c'est être blanc. Il y a la, la, la notion raciale qui vient sur la table. C'est être blanc et parler le français et avoir des, des, des racines françaises. Et d'autres qui vont te dire, bah euh, pff, non, être français, c'est être païen. Parce que nos ancêtres, avant d'être chrétiens, musulmans, juifs, machin, ils étaient païens, c'était des celtes. Donc pour moi, un vrai français, c'est déjà un mec qui est, qui est celte. Voilà ethniquement, euh, euh, au niveau de sa mentalité, et, euh, voilà, pas avec tes religi vos religions là, qui viennent de, du, du, du désert. C'est comme ça que parlent les, les néo-païens euh, nationalistes, hein, les, vos, vos religions du désert, ce, ce mépris qu'ils ont. Donc il y a plein de définitions d'être français. Plein. Il y a des Zemmour. Zemmour, toute sa famille, elle a été chiée en Algérie. Euh, Zemmour, il, ça doit être le, le premier de, oui, c'est d'ailleurs le, le, le premier de sa génération à être né en France si vous voulez la génération de nos parents en fait, les, les premiers à être nés en France euh, et Zemmour euh, bon, il, il se dit lui, moi, 100% français moi je suis 100% bidule, 100% euh, euh, 
mais la laïcité, mais j'aime pas l'islam, mais la, les pays du Maghreb et le, 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 monde, le, le monde arabo-musulman, machin, j'aime pas trop. Bon. Il, il, il s'est défini lui-même, si vous voulez. Les gens messiha, il euh, bon, y a plein de gens là qui viennent du, <rire> de l'autre côté de la Méditerranée et qui ont une autre façon aussi de, de, de s'imaginer français. Donc il n'y a pas déjà une définition d'être français. Et quand bien même il y aurait de l'hostilité envers, euh, envers nous, c'est pas ça qui doit rentrer en ligne de compte sur votre perception et votre, le fait d'être français, de choisir d'être français. Si vous êtes, selon moi, c'est encore une fois mon avis, hein, si vous êtes dans la posture de vous dire français en attendant qu'on vous dise « on t'aime bien », c'est que dans votre tête, vous êtes toujours un colonisé. Dans votre tête, vous êtes toujours sous le protectorat marocain, le protectorat, le, le, la, 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 la colonie française d'Algérie, euh, le protectorat tunisien, ou... parce que vous avez toujours cette mentalité du, colon, du colonisé pardon, de dire « j'attends que le colon m'apprécie hein. ».« Je suis un esclave et j'attends que mon maître » Euh, euh, me, me caresse la tête en disant toi t'es toi t'es toi t'es un bon esclave euh, moi je me suis débarrassé de ce genre d'idée à la con je suis né en France la France c'est mon pays et il est pas né celui qui va me dire toi t'es pas français alors on peut le lire sur internet on peut l'entendre le... bon, on s'en fout <coughs> je vous rappelle que quand euh, euh, quand les euh, les, euh, les, euh, les, euh, les les romains donc des latins euh, est en train d'envahir la Gaule, euh, les sept leur, leur disaient « Cassez-vous, ici c'est chez nous, vous n'êtes pas chez vous ». Bon, Quand la Gaule s'est latinisée, c'est la, 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 la Gaule gallo-romaine, euh, l'idée ne se posait plus. Euh, quand il y a eu des burgondes, de, c'est-à-dire des, des peuplades germaniques, quand il y a eu des, euh, bah, les francs, euh, typiquement les francs, les francs qui étaient des tribus germaniques qui sont venus, euh, euh, qui sont descendus de, de leur Allemagne et de leur Belgique de l'époque pour, euh, pour s'installer dans le nord de la France, Bon, les mecs qui se sont appropriés le pays, c'était chez eux, point. Euh, quand il euh, y a eu des vagues de, de migration portugaise, espagnole, euh, bon, russe, polonaise, euh, bon, les mecs qui venaient de pays dont la langue, c'était pas la même, même la pratique de la religion n'était pas la même. Et pourtant, les mecs, quand ils sont arrivés dans leur tête, la France était chez eux, point. Sauf qu'aujourd'hui, tu as des franco-maghrébins ou des franco-maliens, sénégalais, machin, qui, dès que quelqu'un leur dit « Ouais, t'es pas vraiment français euh, », bah, ils, ils se sentent vexés comme des fragiles. Parce que eux, ils attendent d'être adoubés, d'être choisis. Ils attendent que les gens leur disent « Ouais, on t'accueille à bras ouverts. » Rien à foutre. Vrai. Lisez un peu l'histoire de la population asiatique en Amérique du Nord. Euh, les mecs, ils étaient déjà en Amérique au 19e siècle, les Asiatiques, notamment les Chinois. Euh, c'est pareil, hein. au départ, les Chinois, ils étaient considérés comme des, des, un peuple folklorique, là. Euh, ils, ils étaient bons qu'à être du bétail à, à servir les Blancs à l'époque. Mais la mentalité des Chinois à l'époque, et la mentalité des Chinois qui n'a toujours pas bougé aujourd'hui, c'est de dire, en fait, là où je pose mes valises et que je fais du business et que je bosse, c'est chez moi. Il est où le problème Il y a quoi Vous allez faire quoi, en fait Je suis américain, il y a quoi en fait, moi, cette mentalité, je l'aime bien, parce que le chinois, il n'est pas là à justifier 40 ans. Ah, oh, il y a, a, a quelqu'un, il m'a dit ça, le sale chinois. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, le... Vous voyez, comme nous, là, on fait les fragiles. Ah, oh, il y a quelqu'un, il m'a dit ça, l'arabe, donc... Euh... Le chinois, il s'en fout complètement, mais ça lui passe tellement au-dessus de la tête. Parce que le mec, il sait qu'il est chez lui, en fait. <rire> il sait qu'il est chez lui. Maintenant, il sait que chez lui, il y a des gens qui ont une autre définition de la citoyenneté ou de... de de, de, voilà, de, de, de l'identité euh, américaine, etc., et qui lui rebalance une fois de temps en temps au visage. Et quoi Je veux dire, on pourrait faire pareil. Moi, j'aimerais bien m'amuser, moi, à voir des nationalistes et leur dire « Ouais, toi, t'es pas un vrai, un vrai Français. »« Quoi Moi, je suis pas un vrai Français ?»« Eh, mec, je suis blanc, euh, ma famille est là depuis 400 ans. » Et alors Et alors, moi, quand j'ai étudié l'histoire des, euh, des Mérovingiens, toi, t'as rien à voir avec les Mérovingiens, donc casse-toi, dégage. Prouve-moi que tu descends des Mérovingiens ou que ta famille, elle était là de, depuis la première dynastie des rois de France pour que j'estime que tu sois français. Ouais, mais... Non, non, non. Ouais, en fait, on pourrait faire la même chose avec eux. Bon, nous, on est plus intelligents, on n'a pas que ça à faire, on a une vie, nous. Mais il y a des gens en France qui, sous prétexte qu'ils se sont auto-persuadés d'être plus français que les autres, reprochent aux gens qui seraient moins français, selon eux, bah, d'être là, d'être présents. Bah, pour moi, il y a deux catégories de personnes qui réagissent à ça. Il y a les fragiles, ceux qui vont être là, « Ah, euh, oh, t'as vu, euh, oh, les Français sont racistes, les Français ne nous aiment pas, les Français... » Et 
Et puis, je pense qu'il y a des gens comme moi, ils n'en ont rien à foutre. Je dirais même que c'est le contraire. Moi, quand je vois un nationaliste blanc, raciste, islamophobe, etc., qui me regarde et qui me dit « Ouais, euh, retourne en Arabie Saoudite », je le regarde droit dans les yeux et je vais habiter devant ton palier. Je vais faire 50 enfants. Il y a quoi Qu'est-ce que tu vas faire Vas-y, envoie-moi en Arabie Saoudite, je t'attends. Et je me marre, je rigole. Parce que c'est lui qui est en train d'avoir de, de, des ulcères, de faire une dépression, parce qu'il m'a comme voisin. Mais moi, moi, dans ma vie, bah, ma vie, elle roule, en fait. Voilà, je travaille, je m'occupe, je bouge. Je m'en fous de ça, vous voyez ce que je veux dire J'en ai rien à... En fait, la fragilité, c'est d'essayer d'être français à travers le regard de gens qui vous détestent. Moi, c'est ça que j'arrive pas à piger. Il y a des gens qui t'aiment pas, donc tu vas refuser. Mais c'est complètement idiot. Et quand tu vas d'ailleurs aller au bled, et quand tu vas voir des, des mecs du bled en Algérie ou au Maroc, qui vont pas te considérer comme un vrai Marocain, comme un vrai Algérien, mais qui vont systématiquement te rappeler que t'es né en France, et que t'es un zmigri, et que t'es pas... Euh... Tu vas faire quoi Tu vas prendre tes, tes affaires, et tes cliques et tes claques du Maroc ou d'Algérie, et tu vas habiter en Cambodge et quand tu vas aller au Cambodge et que tu auras des Cambodgiens qui vont faire exactement la même, la même chose qu'en France, qu'en Algérie ou au Maroc, ou, et qui va te dire écoutez, pas un vrai Cambodgien, tu vas faire ça toute ta vie en fait. Tu vas être un tzigane. Tu vas être là avec ta caravane, tu vas aller de, de pays en pays parce que tu vas attendre qu'un peuple dise mon frère, allez dans mes bras, on t'accepte comme étant des nôtres. Mais vous êtes fous quoi. Ça n'a jamais marché comme ça, jamais. Jamais de la vie. Donc c'est pour ça que je dis aux gens euh, qui se posent la question « Ouais, mais en France, on nous aime pas. » on sait... Parce que vous, ce que vous cherchez, c'est être, être apprécié des koufars. C'est être apprécié de gens qui vous méprisent. C'est ça, votre degré de bassesse et de manque de, de fierté. C'est ça, en fait. Vous attendez d'être accepté par des gens qui vous méprisent. Moi, j'en ai rien à foutre, moi. Moi, je peux cohabiter avec des gens qui me méprisent. Wallahi, ça m'empêchera pas de dormir. Mais c'est vrai que les fragiles, eux, ça les empêche de dormir. « Ouais, mais ils nous aiment pas. » Ils nous aiment pas, ils nous considèrent pas comme des vrais francs. <rire> Mes pauvres, je vous plains, je vous plains. Vous, vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin d'être rassuré, d'être reconnu, d'être cajolé, qu'on vous dise on t'aime bien, on te fait des bisous, t'es un bon arabe. <rire> oh, toi, t'es un bon arabe, t'es un bon musulman, bande de fragiles. Donc non, 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 soyez français, appropriez-vous les, les, les codes du pays, appropriez-vous sa langue, euh, soyez intelligent, j'ai envie de dire même plus intelligent que les autres, ne soyez pas hostile aux autres français, c'est pas l'idée, hein. mais euh, genre, arrêtez d'attendre qu'on vous apprécie, quoi. Il n'y a rien de plus débile, il n'y a rien de plus... Enfin, c'est... <rire> Vraiment, moi, quand j'entends quelqu'un me dire « Ouais, mes frères, euh, ils nous aiment pas », je, je le regarde avec pitié quoi, mon pauvre mon pauvre, toi t'attends vraiment qu un, qu un, qu un, qu un, que, que, que des vieux de 50 piges à moitié alcooliques, des beaufs de merde euh, qui votent Marine Le Pen t'attends que eux t'apprécient c'est ça ton, le, ton objectif dans la vie c'est que des poivreaux athées, complètement débiles t'apprécient, frère euh, t'as as beaucoup de temps à perdre dans ton existence hein. donc voilà et puis, je veux dire la vérité, frère. Moi, j'ai grandi en France avec de tout. J'ai grandi avec des, euh, des, des Français de souche. Euh, j'ai grandi avec des, 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 des gens de, de, de mes origines algériennes, avec des Marocains d'origine, avec des Pakistanais, des Turcs, des Portugais, des Polonais. Des... Moi, j'ai jamais eu le temps, en fait, de, de côtoyer des gens qui m'aiment pas ou que j'aime pas. Les seules fois où moi je vois des gens qui m'aiment pas, c'est sur Internet. Parce que l'anonymat, ça donne des ailes à, 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 aux trolls. Et dans la vie de tous les jours, ça va être peut-être des gens qui m'aiment pas, mais ils le diront pas. Sinon, ça va être coup de tête balayette, direct. Donc non, non, moi je... Je n'attends pas de la reconnaissance de qui que ce soit. Donc soyez français comme vous le voulez. Voilà, appropriez-vous le territoire, appropriez-vous le, le pays, parce que c'est chez vous. Voilà, c'est chez vous. Maintenant, je vais être clair, hein, les gens qui ne se considèrent pas comme français et qui estiment que l'islamophobie, c'est trop dur, etc., bah, partez. 
Moi, quand j'entends des gens me dire « Ouais, moi, je suis français de papier, je suis français de papier », parce que malheureusement, ça existe. Hein. Euh, bon, les mecs, ça fait quand même 40 ans qu'ils vivent dans le pays et qu'ils se disent français de papier. Si t'as envie d'être logique, euh, barre-toi, quoi. Moi, je suis pas, je suis pas que français de papier. Je suis français. Mais il y a des gens qui se disent « Ouais, moi, je suis français de papier parce qu'il y a des racistes. » Aucun rapport avec les deux, c'est n'importe quoi. Mais dans sa tête, il, il a construit ce truc logique. Euh, on m'aime pas, donc je suis que français de papier... Euh, et quand tu leur dis de partir, ils te disent « Ouais, non, hein, je pars pas tout de suite. Euh, D'abord, je fais de la thune. Et ensuite, quand j'ai fait assez de thune, je pars au bled. <rire> » C'est des gens qui vont très mal dans leur tête. Hein. Mais je peux pas leur en vouloir, en fait, parce que c'est une pensée stupide qui s'est bâtie contre d'autres formes de pensées stupides. Racistes, islamophobes, etc. Donc il faut, se, il faut sortir par le haut de, de cette manière, de ce schéma débile. Euh, voilà. La France est chez vous. Même s'il y a des gens qui vous martèlent que vous n'êtes pas chez vous, en fait, leur, leur rêve, c'est de, de vous convaincre que vous n'êtes pas chez vous. C'est ça le truc. Vous êtes chez vous, les mecs. Hein. Vous êtes chez vous. Quand Darmanin, il te parle de la France, quand Sarkozy te parlait de l'identité française, que... va te faire foutre, en fait. Tu vois Toi et ta façon de voir l'identité française. Moi, j'ai ma façon de voir l'identité française. Qu'on soit clair, hein. encore une fois, il y a une seule chose qui nous met tous d'accord en tant que Français dans le pays, c'est le sur le plan juridique, le plan du droit. On est tous Français parce qu'on est administra euh, administra euh, administra administrativement Français. Ça, c'est le truc qui peut tous nous relier, si vous voulez, en tant que citoyen. On est Français parce qu'on a la nationalité française. Mais après, il n'y a aucune loi dans le pays qui va t'obliger à accepter un modèle français. Ça n'existe pas. Ça Quand bien même tu entendrais des hommes politiques, des femmes politiques dire « être français c'est ça, être français c'est bidule, être français c'est... Euh... » Ça c'est leur point de vue, il faut bien le comprendre. Hein, c'est pas parce qu'ils le martèlent que c'est une vérité. Donc pour moi être français c'est... Bah, <rire> euh, J'ai ma définition d'être français en fait. <rire> Donc voilà, n'attendez pas de la reconnaissance. Parce que c'est vraiment une posture de fragile. Arrêtez d'attendre qu'on vous aime... Et euh, d'ailleurs, j'avais fait une référence et je ne sais plus comment il s'appelle le film, vous savez que Denzel Washington, là, euh, Denzel Washington qui joue un père de famille afro-américain, il y a une très belle scène avec son fils et, euh, et il pose la question à son fils, il lui dit euh, « euh, Pourquoi je te nourris Pourquoi tu es nourri et pourquoi tu as le droit d'être dans mon fauteuil euh, euh, Pourquoi je t'ai mis un toit au-dessus de la tête ?» Et le fils, il répond bêtement euh, « euh, bah Parce que tu m'aimes, en gros parce que tu es mon père. » Il a dit « Pas du tout, je t'aime pas. » Je fais ça parce que c'est mon devoir. Si t'as un toit au-dessus de la tête, si tu peux te mettre dans mon, <rire> dans mon fauteuil et tu peux manger à ma table, c'est parce que c'est mon devoir. Et il lui a dit « Arrête d'attendre que les gens t'aiment. Fais-toi respecter. Sois un homme. Arrête d'attendre que les gens t'aiment, t'apprécient pour eux. Qu'est-ce que t'as besoin d'être aimé par les gens ?» Et ça, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens dans notre communauté qui attendaient d'être appréciés de... De, 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 des coufards les plus dégueulasses, les plus racistes qui soient, pour se sentir français. Non, mec. T'as pas besoin d'eux. Vraiment pas. <rire> C'est plutôt eux, d'ailleurs, qui ont besoin de toi. C'est eux qui ont besoin de nous pour réparer leurs ordinateurs, pour, euh, pour euh, réparer leur, euh, leur voiture, pour livrer leur, euh, leur bouffe. Euh, pour les servir dans les restaurants, pour, euh, pour euh, je sais pas moi, pour, pour s'occuper de leurs leur grands-parents ou de leurs parents, parce qu'ils les, les envoient tous à l'hospice dans les EHPAD. Et au final, c'est les Français euh, de, 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 comment dire, de, descendants d'immigrés récents euh, qui vont torcher les fesses de leurs propres parents dans les, dans les EHPAD qu'ils ont abandonnés. C'est eux qui ont besoin de nous, hein, pas l'inverse. Moi, j'ai pas besoin des couffards, j'ai pas besoin de, de Sistra dans ma vie, j'en vois pas, j'ai pas besoin d'eux. Donc voilà, ça c'est mon avis sur le fait d'être français. Soyez français tel que vous le voulez, tel que vous le pensez. Et arrêtez de vous calquer sur le schéma débile d'identitaire à la con. Euh... Parce que ça montre que c'est vous les fragiles, hein, et pas eux. Si un identitaire réussit à vous faire euh, douter de votre place dans ce pays, c'est qu'ils vous ont dominé psychologiquement et qu'ils vous baladent. Donc soyez un petit peu viril et un petit peu intelligent quoi. Hmm. 
السلام عليكم مهدي وعليكم السلام اخي السلام عليكم طول الموند Bah oui, oui bah du coup je voulais rebondir là sur ce que sur ce que tu disais et c'est vrai que des fois les les identitaires t'as as envie de les questionner un petit peu sur euh, bon, tu sais maintenant ils mettent en avant la culture française et bon tu sais juste en période présidentielle t'as juste à regarder les débats et tu comprends que personne sait la définir cette cette identité française et quand en fait tu sais pas te définir le plus le plus facile à faire en fait c'est de définir ce que tu n'es pas tu vois Et bon, ce qu'ils essayent de mettre en avant, c'est de définir, bah écoute, français, on sait pas ce que c'est, mais on sait ce que c'est pas. On sait que c'est pas l'islam. Et c'est pareil, tu vois, et une... un jour, je suis tombé, tu vois, sur un, sur un débat qui parlait de la, de la corrida. Et tu sais, les deux mecs, ils étaient en train de se disputer. Il y en a un qui disait, ouais, non, la corrida, ça fait pas partie de la culture française. L'autre, il disait, oui, si, 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 ça fait partie de la culture. Alors, en fait, tu vois, la question qu'on se pose, c'est, bah, qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour que... pour que on valide les cases de faire partie faire partie intégrante des racines des racines françaises et au final tu as juste à faire un petit peu d'histoire tu vois parce que si c'est de l'histoire c'est prouvé maintenant hein, des des études archéologiques récentes qui prouvent qu'en fait ça fait très 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 longtemps qu'on est là il y a des tombes musulmanes qui ont été qui ont été retrouvées il y a des écrits en fait qui qui prouvent que des hommes musulmans influents comme oh, ont vécu en fait hein, bien après euh, la reconquista euh, t'as les mirades narbonne Et pareil tu vois par exemple t'as aussi euh, le récit de la bah, tu dois connaître hein, par exemple la bataille de pavie tu vois quand euh, François 1er a été euh, emprisonné par Charles Lequin et là j'ai envie de te dire c'est même plus des racines là c'est carrément la, la survie du pays en fait qu'on euh, qu doit à l'islam François 1er a été fait prisonnier c'est Soliman le magnifique qui a tout fait pour euh, bah, pour libérer euh, François 1er Si Soleiman le Magnifique n'était pas là, bon avec tous les défauts qu'il a, bien sûr. Mais s'il n'était pas là, que serait la France aujourd'hui Tu vois, en fait, on le saurait pas. Et puis si on continue, on, on continue de creuser. Bah t'as nos grands-parents qui ont qui ont combattu pour la France pendant les deux les deux guerres mondiales. Nos grands-parents qui sont arrivés, qui ont reconstruit le pays. Manque cruel de main d'œuvre. Nos grands-parents encore étaient là. Donc en vrai, qu'est-ce qu'il faut aux identitaires pour dire ouais, l'islam fait partie ou l'islam ou quelque chose d'autre C'est quoi en fait le truc qui fait que hein, une culture fait partie intégrante euh, des racines d'un pays Je pense que les cases, on les a, finalement, on les a toutes, euh, on les a toutes cochées. Hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Oui, il y a plein de preuves qui font que oui, on peut aussi retracer une présence musulmane sur le territoire. Mais là, on est encore dans la justification. Moi, même ça, je m'en fous en fait. Je veux dire, même si j'étais même si littéralement je, je débarquais euh, du bateau la semaine dernière et que j'étais français. Euh, j'ai pas besoin de prouver que mes ancêtres ils sont là depuis... on s'en fout en fait en fait je, je, ce que j'explique depuis tout à l'heure c'est qu'il faut sortir de cette posture de justification et de... Euh, en fait vous n'avez pas à vous, à vous positionner par rapport à ce que les autres vous disent vous n'avez pas à vous, à vous justifier par rapport à quelqu'un qui vous dirait oui mais euh, euh, vous êtes les derniers arrivés, oui mais l'islam n'a rien à voir avec la république ou avec les valeurs de la république, oui mais oui je, on s'en fout, on s'en fout Cette, cette posture, pour moi, elle vous met déjà en position de faiblesse. Est-ce que vous, vous demandez à un Français de souche, mais ça ne veut rien dire du tout en plus, d'origine portugaise, et espagnole, je sais pas, vous lui demandez de, vous, de, de se justifier sur sa francitude, sa francité L'idée ne vous viendrait même pas à l'esprit. Pourquoi vous acceptez l'inverse En fait, il faut sortir de ce schéma-là, en il fait. faut sortir de ce truc-là. Quand quelqu'un me dit « Ouais, mais toi, j'en ai, ai rien à foutre. Tu penses que je ne suis pas France bah, Ok, d'accord. Pleure. » pleure, je suis là, il y a quoi <rire> Et je trace ma route, en fait. Mais le simple fait de dire... Moi, je trouve ça intéressant, ce que tu as dit, Mogui, hein. mais euh, je... vous avez beaucoup de temps à perdre, hein, si vous voulez expliquer à un nationaliste que euh, les musulmans étaient là à l'époque de l'Imirat de Narbonne, on s'en fout. Hein. En plus, même eux, ils s'en foutent. C est, c est... Tout le monde s'en fout. Euh, comme si moi, j'allais demander à un Français de souche de se justifier sur le fait que euh, ses ancêtres, ils étaient... Euh... Euh, ils étaient allemands et qu'ils avaient fondé le royaume de Burgondie. Mais genre, j'ai pas le temps, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Donc il faut sortir de ce schéma-là, de ce schéma. Ça c'est un peu ce que disait, vous savez, Malcolm X, euh, Malcolm X à son époque, il, il disait aux Afro-Américains, il parlait de, le, de, de, de leur physique, parce que vous savez que l'Amérique du Nord pendant très longtemps a cultivé l'idée que ce qui était bon, beau. Et acceptable, c'était le fait d'être blanc. Voilà. Ce qui était blanc était bien, ce qui était noir était mauvais. 
Et c'est tellement rentré dans la tête des Afro-Américains à une époque que Malcolm X, quand il a pris la parole, et ça c'est un discours qu'il n'avait jamais entendu, tellement ils avaient accepté, accepté ça comme étant une, une banalité. Et Malcolm X, il a fait une, son discours, d'ailleurs il est toujours, euh, vous pouvez le visionner sur YouTube, euh, c'est le fameux discours au Temple d'Harlem sur le, la couleur de peau des Noirs, et il dit aux, aux Noirs qui l'écoutent, euh, 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 qui a décidé de, 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 de la couleur de votre, de votre nez, la forme de votre nez, la, 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 la taille de vos yeux, la taille de vos narines la texture de vos cheveux, c'est c'est qui qui a décidé ça en fait Parce que c'est le blanc, est-ce que c'est le c'est Dieu, c'est Dieu en fait qui vous a créé magnifique comme vous êtes. Vous n'avez pas à vous définir par rapport aux standards ou aux canons de beauté que vous a imposé euh, et que vous ont imposé les blancs dans le pays. Et pourquoi Parce qu'à l'époque, ça c'est vous pouvez le voir dans le film de Spike Lee, euh, Malcolm X, que je vous conseille vraiment si, si vous ne l'avez pas vu. C'est un très 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 bon film, euh, Malcolm X de Spike Lee. La, la, la scène principale du film, c'est la jeunesse de Malcolm X quand il va chez le coiffeur et qui se fait... Euh, euh, comment ça s'appelle Il se fait... Euh, euh, ça porte un nom, là. Il se fait lisser les cheveux, là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous savez, quand les Noirs, ils ont les cheveux crépus et qu'ils se mettent des produits pour les rendre lisses. Défriser, merci. Défriser les cheveux. Cette scène, pour moi, wallahi, dans, de tout le film, c'est celle qui m'a le, le plus touché. Parce que à l'époque, Malcolm X et beaucoup des siens, dans les années 20-30, vous regarderez d'ailleurs des vidéos d'époque, euh, par exemple les membres du, coup, du groupe euh, Les Jubalers, par exemple, euh, un, un groupe afro-américain des années 20-30, euh, ils, 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 se, ils se défrisaient les cheveux et ils se les plaquaient comme ça pour ressembler à des blancs. Parce qu'on leur a dit, hey, le noir, tes cheveux sont laids, euh, il faut que tu aies des cheveux comme nous. Et pour eux, c'était normal de se défriser les cheveux, de se torturer. Parce qu'à l'époque, les produits pour se défriser les cheveux, c'était de l'acide, hein. c'était des, des trucs qui étaient corrosifs, qui faisaient mal. Hein. C'était dangereux de, 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 se faire, de se faire des choses comme ça. Et pour, pour les Noirs, à l'époque, c'était normal. Parce qu'ils avaient intégré l'idée qu'avoir les cheveux crépus, c'était moche. Puis mal, comme X, il leur a dit, mec, c'est Dieu qui vous a créé comme ça, vous êtes magnifique, en fait. Vous n'avez pas à vous positionner par rapport aux standards et les critères de beauté des Blancs ou que les Blancs vous ont imposé. Et ce qu'il était en train de leur dire, en fait, c'était qu'ils avaient accepté volontairement d'être dans la posture des, de gens serviles, d'être des serpillères, d'accepter de toujours avoir honte de ce qu'ils étaient en toutes circonstances. Et Malcolm X leur dit, mais qu'est-ce qu'on a à foutre, en fait, leurs critères de beauté, de je sais pas quoi, leurs cheveux longs, leurs cheveux, leurs cheveux lisses, leur, c'est leur délire, c'est pas le nôtre. Et il a créé une génération d'Afro-Américains qui se sont dit « Ouais, bah en fait, c'est vrai, on a les cheveux qu'on a, en fait. On a le nez qu'on a, on a la couleur de peau qu'on a et on va l'assumer. Qu'est-ce qu'il y a On est fiers d'être noir. » Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Pour moi, être français en France, c'est pareil. La mentalité est la même. Arrêtez de systématiquement vous positionner par rapport à ce que disent des nationalistes ou des islamophobes. Euh, vous allez passer votre vie à vous justifier sur de la merde en plus Oh, « Vivez votre vie, soyez français tel que vous, vous voulez l'être, c'est tout, point. » Il n'y a pas de modèle français obligatoire. Il et... y a juste malheureusement ce que dit la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, malheureusement, mais c'est juste la loi et le, le, la citoyenneté. Tout le reste, c'est subjectif. Un français, c'est blanc, prouve-le-moi. Un français, c'est quelqu'un qui euh, est chrétien, prouve-le-moi. Un français, c'est quelqu'un qui a au moins trois personnes de sa généalogie née en France. Ah bon Prouve-le-moi. Et moi, le, le, le musulman ou le maghrébin qui commence à se justifier, euh, « bah écoute, euh, moi, mon grand-père... » est... Mec, arrête de justifier. T as, t as... Arrête. Il, il, il t'a imposé ses critères de, de débile, là. Pourquoi tu veux y répondre ah, on... J'ai pas trois ancêtres nés en France. Il y a quoi Qu'est-ce que tu vas faire Allez, vas-y, viens. Viens me sortir du pays, je vais rigoler un petit peu. Donc, la France, ça n'appartient pas aux Blancs. La France, ça n'a jamais appartenu aux chrétiens, même si, effectivement, euh, au niveau de la démographie, etc., il y avait plus de Blancs il y a quelques années qu'il y en a aujourd'hui, euh, aujourd c'est sûr. Euh, pareil pour le christianisme. À une époque, il y avait une espèce d'homogénéité euh, euh, spirituelle. Il y avait, oui, une majorité de Français qui étaient chrétiens. Bah, écoute, le temps change. Ah, les années, elles coulent. Les flux migratoires changent. Les guerres que la France a créées... Euh, euh, on, on, on fait tellement de ravages que tout ça là, euh, ça a changé en fait ta France blanche, chrétienne machin, c est, c est, ça existe plus que dans ta tête hein. 
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent entretenir ce mythe d'une France blanche et chrétienne, parce qu'ils savent que c'est plus la réalité et que ça ne, ça, ça ne le sera plus jamais, c'est fini, c'est terminé. Faut juste les laisser s'en rendre compte, c'est tout. Donc arrêtez de vous justifier. Petit conseil. Euh, oui, quelqu'un veut dire un truc. Ouais, c'est encore moi, mais dit. Non, après, le truc, c'était pas... Je suis arrivé à la fin. Je suis arrivé à faire de la cour... De... De, du truc hein. mais non le truc en fait c'est pas de se justifier c'est de se dire que bon il y a des choses pour moi c'est important à savoir tu vois il y a des trucs qu'il faut connaître quand même et le truc ouais c'était aussi de mettre en lumière le fait bah en fait c'est ce que tu dis hein, que il n'y a pas en fait finalement la France être français il n'y aura jamais de consensus tu vois il n'y aura jamais de consensus moi le truc vraiment que je voulais mettre en lumière c'est le truc de se dire on n'arrive pas à se définir soi-même. Tu vois, par exemple, moi, je prends la communauté musulmane. Nous, on sait se définir. On sait ce que c'est un musulman. On sait, on sait le faire. Tu vois, on n'a pas besoin de se définir avec une altérité. Tu vois, et que le truc, c'est qu'en France, c'est ce qui se passe. C'est que les mecs ne savent pas se définir. Donc, ils se définissent sur un truc, sur, bah, sur, sur l'altérité en fait, sur, sur un autre, sur un contraire. Tu vois, et le contraire, c'est nous. Ouais. 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 Oh, voilà. Voilà, voilà. Euh, je sais pas si ça répondait à ta question, monsieur Bialjo, monsieur Ljo. Mais c'est être français, c'est une question de posture, c'est une question de. C'est une question d'affirmation. Voilà. C'est comment vous, vous allez vous affirmer comme français. C'est pas, une... une... pas une façon de. On se définit pas français par rapport aux autres. Jamais. C'est un piège, en fait. C'est un piège. Les nations ont une vision ringarde de la France. Oui, c'est possible, Sarhadin. Mais moi, je respecte qu'ils ont la leur. Tu vois Moi, je respecte le fait qu'ils ont leur, leur manière de penser euh, euh, l'identité française. C'est juste qu'ils ont du mal à accepter qu'il y en a d'autres qui n'ont pas la même que, que la leur. Et ça, c'est très drôle, d'ailleurs, quand on voit des nationalistes discuter entre eux sur cette question. Vous mettez 10, 10 nationalistes dans une pièce et vous leur demandez à tous, c'est quoi être français Vous allez avoir 10 réponses différentes. 10 réponses différentes. C'est très drôle à écouter, c'est très, très marrant. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir des, euh, des Jean Messia. Euh... Rappelez-vous Jean Messia quand il est passé à la radio, euh, je crois que c'était Sud Radio, je crois, chez Berkoff. Et il euh, y a un mec qui le regarde, rappelez-vous, il le dit euh, Jean Messia. Vous vous rappelez Jean Messia. Et là, Jean Messia, il regarde, il dit C'est quoi ce racisme-là Il dit Non, oh, non, je ne suis pas raciste, non, non, mais euh, si vous êtes là en France, c'est grâce à des gens comme moi. Alors qu'ils étaient censés être dans le même camp, parce que vous savez que le Sud Radio, c'est une radio qui est, voilà, qui, est, qui, est, qui est une radio droitarde, entre guillemets, sioniste et droitarde, et que généralement, c'est plutôt les droitards islamophobes qui vont dans cette radio. Quoi. Et Jean Messiaha, il pensait être en terrain euh, ami, et ils lui ont bien rappelé Jean Messiaha, hein, si vous êtes là, c'est grâce à nous. Rappelez-vous, c'était Oukacha pareil. Oukacha, euh, euh, il pense qu'être français islamophobe, il pense qu'en fait que l'islamophobie... C'est un critère de, de fédération avec d'autres Français, tout aussi islamophobes que lui. Bah, il s'est rendu compte en parlant avec l'ancien président de Génération Identitaire. Le mec lui a dit, mais écoutez, euh, vous m'êtes fort sympathique, M. Kacha, mais euh, dans un plan de remigration, oui, je vous inviterai à retourner chez vous. Voilà. Parce que Oukacha, lui, pareil, hein, lui, pour lui, il est français, euh, il est contre l'islam, et il croyait que le fait d'être anti-islam allait le faire... Il pensait qu'il allait être accepté par des islamophobes et des racistes. Bah ben non, ils l'ont bien rappelé. Hein, tu, tu, restes un, tu restes un arabe, mec. D'accord Tu pourras t'appeler euh, Magie, tu pourras t'appeler ce que tu veux, Paul, euh, Jean Messiaha, ou on va, toujours vous, vous, on va toujours vous rappeler que vous n'êtes pas vraiment français tel que nous, on le conçoit. Quand t'as compris ça, que même des islamophobes maghrébins ou arabes, euh, en, même en faisant de la lèche, à leurs à leur potes nationalistes et islamophobes, ils voient qu'ils se font quand même tège. Mec, euh, qu'est-ce que moi, je vais me justifier Vous êtes fous, quoi, vous êtes malades. Je leur... Hachekoum, pardonnez-moi, mais je leur pisse dessus, moi, aux gens qui... Ouais, être français, c'est... Être français... J'en ai rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Par contre, on voit qu'il y a des fragiles qui veulent être acceptés. Voilà. En fait, paradoxalement, je vais vraiment terminer là-dessus, les musulmans qui m'écoutent et les musulmanes qui m'écoutent et qui se disent « Ouais, on m'aime pas en France », euh, donc je me sens pas français, vous êtes beaucoup plus proche d'un Oukacha que, que, que d'un que, que autre musulman français. Parce que c'est eux, là, c'est l'arbin, là. C'est euh, euh, ces Arabes de service qui attendent d'être acceptés, là, ils attendent une reconnaissance. 
euh, de, de leurs potes nationalistes blancs et racistes. Moi, j'en ai pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Donc voilà. Voilà, voilà. Ouais. Sujet suivant, si ça vous dit Alors. Ouais. Ouais, 17 ans. Ouais, mais ça, c'est une. Euh, euh, Faria. Ça, c'est une, une interprétation de l'Ancien Testament qui. Y a, tu peux trouver tout et son contraire, en fait. En fait, moi, ça me, je suis dépité, moi, de voir des musulmans, encore aujourd'hui, débattre sur qui était l'enfant sacrifié, qui était le... On s'en fout. Nous, musulmans, on ne définit pas l'islam ou la véracité du Coran ou la véracité de, de Mohammed par rapport aux enfants sacrifiés. Ou à l'enfant, pardon, sacrifié. Ça, c'est un débat qui est spécifique à l'interreligieux et à une prophétie qui s'accomplirait par Ishaq, euh, et qui, 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 qui de, de, de lui descendrait une multitude de nations, etc., et qui aurait donné à la fin la nation de Muhammad Ali C'est ça n'a aucun intérêt si c'était dans l'interreligieux. Moi, honnêtement, enfin, je m'en fous en fait. C'est même théologiquement, c'est l'un des sujets pour moi les plus nazes qui existent, mais vraiment les plus nazes. Déjà, essayer de prouver la véracité du Coran et de la mission du prophète Muhammad Ali Salam en partant de la Torah des Juifs, pour moi, c'est déjà un non-sens. Depuis quand la Torah des Juifs, celle qu'ils ont eux aujourd'hui, hein, pas celle qu'Allah a révélée à Moussa a.s., mais depuis quand la Torah, et par extension le Tanar, est une révélation Pff, On s'en fout en fait. Pour moi, ces débats sur Ishaq ou Ismaïl, c'est stérile. Stérile. Il n'y a rien à gratter. Et c'est tellement stérile que je vous défie de me trouver un verset dans le Coran où Allah évoque le fils sacrifié. C'est-à-dire dans le sens où il va nommer euh, Ishaq ou Ismaïl en tant que fils sacrifié. Même Allah, il ne l'évoque pas, tellement c'est un détail. Et nous, là, on est encore en train d'en en débattre hein, en 2023, mais c est, c est, pour moi, c'est un sujet qui est nul, hein, Fariha. Euh, Fariha. Il n'y a rien à gratter. On n'a même pas besoin de cette histoire pour dire qu'ils ont manipulé leur Bible. Tellement, il y a des passages encore mille fois plus euh, pertinents et qui prouvent que le. Le, le, le Tanakh et la Bible dans son intégralité est une fabrication humaine. Humaine. Donc ouais, ouais pff, franchement, le, le sujet de, du fils sacrifié, c'est euh, un sujet qui me fatigue, parce que c'est du vu, du déjà vu, du re revu, du... et puis c'est nul, en fait. Je vous jure, théologiquement, il euh, n'y a rien à gratter, on n'apprend rien d'autre. Rien. Ouais, alaykoum salam, ça. T'as un livre sur l'histoire du monde musulman à me proposer, genre, des Omeyyades euh, à la fin des Ottomans. Bah, c'est simple, tu vas juste sur le, le site internet des éditions Ribat et des éditions Sarrazin. C'est tout bête. Hein. Et tu prends tous les livres que tu peux sur l'histoire du monde musulman. Qui sont d'excellentes références. Après, un livre en particulier, c'est ce que je disais à quelqu'un tout à l'heure, vous donner des références de livres en partie. Je le fais rarement, ça m'arrive d'en faire. Mais je le fais rarement parce que faut, faut que ça vienne de vous. Il faut que la volonté de choisir un livre qui vous plaise vienne de vous. Parce que sinon, je sais que je vais vous donner une référence d'un livre. Vous allez peut-être l'acheter, vous allez le mettre sur euh, votre étagère et vous n'allez pas le lire, en fait. Je le sais. Je ne sais pas si tu as vu la de des dernières vidéos d'Idriss Aberkan, mais il a dit que Zul Qarnayn était Alexandre le Grand et qu'il était cité dans le Coran, juste par que le pseudo Kalistan parle d'Alexandre le Grand. Euh, Barrière, Gog et Maga. Oui, oui. Alors moi, j'ai pas vu la séquence où Idriss Aberkan dit ça. 
Mais Idriss Aberkan, ce n'est pas du tout une référence sur l'islam. D'ailleurs, je vais être très clair, hein, même si lui se revendique de l'islam, je vous défie de me prouver qu'il est musulman. Euh, il a dit qu'il faisait partie, euh, quand il était jeune, des, des jeunes scouts musulmans. Euh, ce qui te donne aucune légitimité à dire que tu es musulman. Hein, tu peux être jeune scout de ce que tu veux, ça ne fait pas de toi un musulman. Un musulman ne se définit pas par le fait d'être scout. Être scout, ça ne fait pas partie des six piliers de l'islam. <rire> Donc le fait qu'il mette à chaque fois en avant, je ne vois pas l'intérêt. Son père, d'ailleurs, il a même été responsable, c'est aussi pour ça qu'il met en avant. Je crois que son père a été responsable des jeunes scouts musulmans de France. Euh, il a dit qu'il euh, il qu était musulman et qu'il était euh, soufi. Du moins, euh, il vient d'une famille qui, euh, qui, 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 qui était un peu dans le soufisme ou je ne sais pas quoi. Bon. Moi, je n'ai jamais vu qu'il était musulman. En revanche, il a, il a, il a euh, euh, explicitement prononcé des paroles de Koufre, et ce à plusieurs reprises. Par exemple, sur une radio, on lui a posé la question, je ne sais pas si c'était Radio Liberté ou je ne sais pas quoi, euh, on, on le, on le euh, radio il euh, y a TV Liberté et radio oh, je sais plus quoi bref le truc de Delesquin là, la radio de Delesquin une fois il avait été invité là-bas je crois et il avait dit je crois dans cette radio euh, moi je pense que tout le monde ira au paradis alors c'est joli comme formulation hein. tout le monde ira au paradis un peu comme la chanson là on ira tous au paradis c'est joli comme euh, mais c'est du coufre hein. mais c'est du, du, du coufre très grave parce que dire on va tous au paradis par exemple, quand Allah Azza wa Jal, il dit que Iblis, il ira en enfer, il te dit que Pharaon ira en enfer, il te dit que, euh, euh, comment il s'appelle, que, 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 que Abu Lahab et sa femme, la porteuse de bois, iront en enfer, euh, t'arrives et tu dis non, Allah, non, je décrète qu'ils vont aller au paradis, qu'Allah, il te dit qu'ils vont en enfer, toi tu dis Allah, ils vont pas. Non, c'est du coup, frère. C'est très grave. Donc en plus, dans ce cas-là, tous les serial killers, les. Euh, les, les Nordal le Landais, machin, là, les, ils vont, vont tous au, les, les Dutroux, ils vont tous au paradis, en fait. C'est grave, c'est moralement parlant, tu peux pas dire une chose pareille, c'est pas possible. Lui, il l'a dit en plus en tant que musulman, en qualité de musulman, genre. Non, mec, ni en islam, ni moralement, cette phrase, elle est acceptable. Voilà. C'était une chanson à la con, euh, des années 80, je crois, on ira tous au paradis, mais c'est une chanson, mec, c'est pas de la théologie. Euh, une fois, elle était dans l'émission euh, Thinker View. Et il y a le, le, le... Comment il s'appelle Il y a le, celui qui pose des questions là, dans l'interview qu'on qu ne voit jamais, là, le, le, le journaliste, qui lui dit euh, « Est-ce que vous connaissez la sourate euh, Al-Kursi » La sourate Al-Kursi. Et là, il ne sait pas trop quoi répondre. Donc il va commencer à dire un peu euh, tout et n'importe quoi. Et euh, ça n'existe pas, la sourate Al-Kursi. Il y a Ayat Al-Kursi, en fait, c'est des versets. Mais, je crois, de la sourate Al-Baqarah. Mais il n'y a pas de surat et le coursi. Donc le mec, il est en train de... Donc lui, il faisait une erreur. Euh, comme il s'appelle... Euh, euh, Idriss Aberkan ne le reprend pas parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Euh, et... Euh, bon. Euh, j'ai dit Oukacha, pardon. C'est Idriss Aberkan. Hein. Je, je crois que j'ai dit Oukacha par erreur, je ne sais plus. Mais Idriss Aberkan, c'est quelqu'un qui ne maîtrise rien en théologie islamique. Rien du tout. Moi, je reconnais qu'il a une, une très grande connaissance bah, dans son domaine, en fait. Hein, euh, la, 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 les neurosciences, euh, euh, qu'il est, euh, il, a, il, il prétend avoir, euh, avoir trouvé la solution au, au problème de Syracuse, là, le, 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 le problème mathématique, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, il, bon, il, il, c'est quelqu'un de brillant, mais c'est pas quelqu'un de brillant dans le domaine de la théologie, pas du tout. Il l'a déjà dit, cela dit, il a déjà dit que lui, il n'était pas théologien, il n'était pas. Mais tu n'avais pas besoin de le préciser, on t'écoute deux minutes et on le sait déjà, mais il disait tellement, tellement, tellement de conneries, plein de paroles de coufre, il disait n'importe quoi, que bon, le mec, euh, il, ce mec-là n'est pas musulman, il faut arrêter de délirer. Il est maghrébin, il s'appelle Idriss, c'est tout. Et le fait de s'appeler Idriss et d'être maghrébin, ça ne fait pas de toi un musulman. Jamais. Le jour où vous me montrerez qu'Idriss, il fait salat, Kidrissa Berkane fait salat, Kidrissa Berkane est impliqué dans, dans sa communauté, dans ce, voilà, on pourra peut-être en reparler. Mais euh, pas du tout. Non, non, il n'est pas musulman, Kidrissa Berkane. Donc oui, qu'à qu la fin, ils disent que Dhul Qarnayn, c'est Alexandre le Grand, ce qui est ni dit dans le Coran, ni dit dans la tradition musulmane, et le peu d'avis qu'ont essayé de relier Alexandre le Grand, comme tu l'as dit d'ailleurs, comme tu l'as très bien précisé, euh, ce sont des avis qui sont euh, ultra marginaux et même pas étayés. Il y a des savants musulmans qui ont essayé de, 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 de chercher qui était Dhul Qarnayn. Hein. Mais il n'y a aucune preuve de ça. Rien du tout. Personne ne sait qui est Dhul Qarnayn. Personne. 
Donc ouais, ouais, Idriss Eberkan qui répète une même connerie euh, qu'on dit plein de gens, ça m'étonne pas. Alors, euh, par contre, il y a vraiment un livre en particulier que j'aimerais que tu rappelles, les références frères. C'est celui qui contient les textes des évangiles grecs comparés à ceux d'aujourd'hui. Oh, il y en a plein, frère. Il y en a plein. Il y en a, il y en a beaucoup hein, d'ouvrages. Tu as des bibles interlinéaires. On appelle ça comme ça, en fait, dans le domaine de, 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 de la recherche et de l'étude biblique. Une bible interlinéaire, c'est une bible avec une, une, une phrase en, en grec et juste en bas, euh, euh, la, 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 comment dire, la, la phrase traduite en français, mot à mot. Donc euh, oui, c'est des bibles interlinéaires. Mais t'en as plein, en fait. T'as pas un ouvrage de référence là-dessus. Je sais pas si on parle bien de ça, Youssouf. Hein. Si tu parles bien de ça, mais... Personne ne pourra détruire l'islam. In fine, l'islam sera l'ultime et unique région, religion, sur terre, par la grâce d'Allah. Tout à fait... Euh... Sean. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'était Radio Courtoisie, Omar. Merci à toi. Radio Courtoisie, tout à fait. Ouais, je crois que c'était Radio Courtoisie où il avait dit ça. On ira tous au paradis. <rire> On ira tous au paradis. Il est fou, lui. Il est tous au paradis. Il y en a un en particulier. Bah, J'en ai une. Attends, bouge pas. Hein. C'est une Bible interlinéaire euh... grec-français. <coughs> voilà, c'est ce type d'ouvrage en fait. Bible interlinéaire. Et tu trouves. Je sais pas si on va bien voir la caméra, mais tu trouves. Au-dessus, mot à mot, les, les mots en grec. Juste en dessous, leur traduction, tu vois, les... Et après, tu as la, la version de la Bible classique en dessous, quoi. C'est de ça dont tu parles. Mais juste, ça s'appelle juste une Bible interlinéaire, en fait. Hein. Nouveau Testament, bon là, c'est à l'envers. Hein. Nouveau Testament, grec français. Et l'édition, c'est les éditions biblio. Très bonne édition d'ailleurs. Excellente édition. Et ça c'est bien. Ça c'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment lire le texte en grec. Et voilà. Mais euh, ce faut... Voilà. Nouveau Testament interlinéaire. Grec français. Mais en fait des, des, des traductions comme ça il y en a plein. Il hein. n'y a, a pas une de référence. <coughs> bon, je ne sais pas si c'est de ça dont tu parlais, Youssouf. Ou peut-être d'autre chose, encore une fois. Ouais. Euh, sujet suivant. Je ne sais pas si on, a, on, a, on avait terminé avec le sujet précédent. Ou... Je me suis un peu perdu avec les sujets. C'est sur Idriss Averkan, je crois. Ouais. Je ne sais pas s'il y a encore des gens sur le serveur qui veulent donner leur avis sur... Euh... Idriss... Selon vous, il est, il est musulman, Idriss Averkan Oui, non. Ils sont tous en train de dormir, ils sont pas là. Alors moi, moi personnellement, je... ah excuse-moi frère, vas-y, je te laisse parler. Non, non, c'est pas vas-y. Moi non, je n'ai rien à dire de, de spécial, hein, mais franchement, moi, je ne sais même pas quoi penser de lui, en fait, toutes ses interventions, tout ça. Je sais qu'ils essayent pas mal de le, de le détruire, le mec, là, et... Euh... Avec euh, remettre en cause ses diplômes, tout ça, mais, mais après, ouais, niveau islam, franchement, je sais pas, hein, moi je le vois comme un, ouais, tu sais, les, les musulmans de maintenant, là, tu sais, un mec qui croit et pas, il va pas plus loin, quoi. Ouais, pour moi, je pense que, on, enfin, en fait, euh, on devrait même pas se poser la question, c'est entre lui et Dieu, il soit musulman ou qu'il l'est pas, ah, en soi, c'est enfin... C'est plus entre lui et Dieu, à partir du moment où il prend la parole sur l'islam en public. C'est plus entre lui et Dieu, c'est entre lui et nous. Et... <rire> non. Surtout quand quelqu'un se réclame de la communauté musulmane, s'il se réclame de notre communauté, là, il n'y a pas d'individualisme. 
il fait partie d'un groupe, ce groupe c'est nous. Euh, euh, T'imagines si n'importe quel gogol commence à dire il est musulman alors qu'il ne l'est pas, euh, ça peut être dangereux. Euh, L'expression je... entre lui et Dieu, ça n'existe pas en islam. Hein. Ah, alors, ça je... pas. Dans le principe, si, mais dans les faits, non. Oui, J'approfondis euh, ma, ma réponse. Alors, en fait, voilà. On, on a un chat goumi. Et, enfin, c'est-à-dire, il y a, y a différents, y a différents euh, suiveurs ou influenceurs, entre guillemets, enfin, on peut ça comme, comme tu veux. Les libres musulmans qui ont une conscience et de, de, de suivre qui ils veulent. Et, enfin, enfin je, je, comment je pourrais définir je, euh, il y, a, il, y a, il y a des savants, il y a des savants qui ont, qui ont travaillé, qui, qui, euh, de, qui, 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 qui ont une base sur le sujet et ça se voit direct, tout comme tu as des ignorants et ça s'entend direct également. Oui, non, mais là, Parce ça n'a rien à voir. Là, là, Idriss Aberkan, c'est au-delà du fait qu'il soit ignorant. Il est ignorant, c'est un fait, mais lui, il se réclame aussi de la communauté musulmane, parfois même de la foi musulmane, alors qu'en fait, tous ses propos viennent contredire la foi musulmane. Donc là, ce n'est pas un détail, hein, ce n'est pas entre lui et Dieu. C'est comme Chaloroumi, par exemple. Chaloroumi, s'il y a aujourd'hui un musulman en France qui déclare que Chaloroumi est un musulman, c'est du koufre. Parce que Chaloroumi l'a explicitement dit, dans une radio, et même à plusieurs reprises sur d'autres sujets, euh, qu y a pas, que ce, qu ce, que ce n'est plus aujourd'hui Allah ou Akbar, donc Allah est le plus grand, mais c'est France Akbar, c'est la France qui est la plus grande, au-dessus d'Allah. C'est du koufre clair, net, précis. Quelqu'un qui, en France, te dit « Oui, mais c'est entre lui et Dieu », mec, euh, non, <rire> c'est fini, il faut faire son takfir. Il l'a fait en place publique. C'est pour ça que, le, le, moi, l'expression... moi Je comprends bien, moi, quand tu, tu, parce que toi, tu es bienveillant. Tu veux pas faire le takfir de quelqu'un par inadvertance. Tu as raison, il faut, faut prendre des précautions. Exactement ça. Oui, mais c'est compréhensible, tu as bien raison. Le problème, c'est que là, en tant que musulman, et là, les, les, les chouillours dont tu parles, euh, là, il n'y a, a aucun débat là-dessus. Quelqu'un qui exprime son koufre publiquement, et ce, d'ailleurs, à plusieurs reprises, c'est un kafr. C'est tout. Il n'y a pas de « c'est entre lui et Dieu ou ». On... Non. Moi, un, un, un de mes voisins, par exemple, euh, du jour au lendemain, le mec, il me dit « je vénère plus Allah, je vénère euh, ma télévision euh, ». Si le mec, il m'explique ce qu'il fait et qu'effectivement, il vénère sa télé... J'aurais beau euh, me dire, tiens, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il s'est machin, jusqu'à qu'il change d'avis euh, et qu'il prenne conscience de son couvre, bah, il est sorti de l'islam. Ce n'est pas parce que c'est mon voisin que je l'aime bien que j'ai changé d'avis. Donc l'islam, les, 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 ça a des règles simples. Hein. Et malheureusement, Idriss Aberkan et Chaloroumi et d'autres personnes, quand ils prennent la parole en public et qu'ils disent des paroles de couvre, pas des paroles maladroites ou des paroles du couvre, euh, bah, ils ne sont pas musulmans, ils sont sortis de l'islam. Est-ce que tu comprends non, 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 Bien sûr, bien sûr. Quand c'est explicite, effectivement, tu peux, tu peux définir que la personne est sortie de l'islam. Et donc, ça pas quand même... Enfin, euh, mes souvenirs, hein, je ne pense pas l'avoir entendu une fois, l'avoir dit, l'avoir foncé une parole qui le sort de euh, l'islam. Alors, 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 Après, alors, soyez, alors, alors soyons honnêtes. Alors, soyons honnêtes. Est-ce que déjà, tu as vraiment écouté Idriss Aberkan ou pas Parce que moi, je l'ai vraiment écouté beaucoup. Est-ce que tu est es plutôt quelqu'un d'assidu à ses vidéos, ses conférences qu'il dit ou pas Non, non, très honnêtement, euh, j'en ai écouté quelques-unes. Je, 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 deux deux bah je vais te citer deux exemples. Uh, Idriss Aberkan, il a fait une vidéo sur est-ce qu est, est que le prophète Mohamed est caricaturable Il est partisan du fait qu'on peut le caricaturer. En tant que musulman, il dit ouvertement dans une vidéo qu'on peut caricaturer le prophète Ali Salat Wassalam. Un musulman qui dit ça, c'est... Hop, tu dégages. <rire> J'ai cité, ouais. <rire> cité tout à l'heure une phrase qu'il avait dit à la radio, c'est Radio Courtoisie, je crois, mais je peux me tromper d'ailleurs, parce qu'il est allé tellement partout que... Je... Je, je, je peux m'en mêler les pinceaux. Mais il a dit, quand on lui a posé la question, est-ce que vous êtes musulman, est-ce que vous croyez au paradis, machin Il a dit, moi, ce que je crois, c'est que tout le monde ira au paradis. Ça paraît être une petite phrase, mais c'est du koufr, ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand Allah, dans le Coran, il déclare que Iblis, Pharaon et Abu Lahab, ils vont aller en enfer, il y a un mec, un petit bonhomme ignorant qui arrive et qui va dire à Allah, non, eh, Seigneur de l'univers, non. C'est pas comme toi tu veux, c'est comme moi je veux. Et moi je déclare que tout le monde ira au paradis. C'est du koufre. Donc quand tu me dis, j'ai pas entendu Idriss Aberkan dire, oui parce que t'as pas écouté ce qu'il a dit. 
Et si, il les a dit ces paroles. Donc si, si, frère, c'est très grave hein, ce qu'il a dit. Et, et ça, c'est les... juste les paroles dont je me souviens. Hein. Mais il a dit aussi des dingueries ailleurs. Mais plein, plein, plein de dingueries comme ça. Hein. Ouais, non, mais effectivement, vu comme ça, ouais. Ah ouais, c'est difficile de... de, de, de de René, effectivement, là, là, il a fait ouvertement, quoi, et en plus, devant, devant le public, et de, enfin, de, devant... Ouais, donc, ouais, non. Et, et surtout, en plus, c'est pas devant n'importe quel public qu'il a tenu ses paroles. C'est systématiquement devant des gens qui ne sont pas musulmans, qui sont généralement, d'ailleurs, hostiles à l'islam, et on sait qu'Idriss Aberkan, il aime beaucoup, tu sais, euh, euh, flirter avec l'électorat de droite, euh, des sionistes, etc., pour leur plaire. Donc, le mec, il va même sortir des paroles de Koufre pour rassurer... Euh, des, des gens qui détestent l'islam et les musulmans. C'est une circonstance aggravante à ces propos, tu vois. Donc, c est, c est, ouais, bien sûr. Ah ouais. mais, mais tu sais, moi, j'aime bien Idriss Aberkan sur, le, sur ce qu'il peut m'apporter en, en termes de connaissances, parce qu'il est bon en géopolitique, il a une culture générale qui est, euh, qui est, qui est juste hallucinante. Il a, il a beaucoup de qualités intellectuelles. Mais c'est pas parce que je l'aime bien sur beaucoup de plans intellectuels que je, je, je veux même tardire de le critiquer sur autre chose. Et là, il faut être honnête. Non, non, Idriss Aperkan, prouvez-moi qu'il est musulman. C'est tout bête. Prouvez-moi qu'il est musulman. Moi, je peux vous prouver qu'il a explicitement dit des paroles de Koufre qui annulent son islam totalement. Et là, c'est pas une perception, c'est pas une façon de voir les choses, c'est pas une interprétation, c'est pas une... Et moi, j'aurais été même très fier de compter Idriss Aberkan comme étant un de mes frères en islam. Wallahi, j'aurais été le premier à être fier de lui, tu vois. Mais euh, je suis dégoûté, non, il ne l'est pas. Ouais, Youssef, non, Indy, plus raisonné que je... Bah, tu vois, Youssef, Indy... excuse-moi, Pomme, je, je réponds à quelqu'un sur le chat. Euh, bah, tu vois, Youssef Indy euh, Kress, c'est quelqu'un qui, explicitement, dans des débats, dans des vidéos, etc., il dit qu'il est musulman, sunnite. Je l'ai jamais entendu avoir une parole de koufre. Je l'ai vu... Parce que vous savez que j'ai invité Youssef Indy sur Oumavox, hein, pour les gens qui s'en rappellent. Donc on a débattu avec lui. J'ai échangé avec lui. Je vais opposer d'ailleurs mon avis sur, euh, sur ce qu'il reprochait euh, euh, à la Salafia, etc. Parce que lui, il est très aussi la, à la Salafia. À, au, au, au Minhaj Salafi. C'est son choix, c'est son avis. Hein. Mais il n'a jamais, selon moi, après ça sera à vous de me le dire, je n'ai jamais lu ou vu de la part de, de Youssef Indy une parole de Koufre. Je crois qu'il y a une personne un jour... Euh, qui m'avait donné un, une vidéo où il s'entretenait avec le Imran Hussein, je crois, à une époque, et qu'il qu avait dialogué sur un truc, mais je ne m'en souviens pas, honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je sais que la vidéo, elle existe, euh, où euh, Imran Hussein était venu en France, je crois, et qu'ils avaient discuté ensemble, débattu ensemble, etc. Et quelqu'un lui avait dit, attention, sur le, sur, sur, au niveau de la Arqueda, il y a un truc que tu as dit qui n'était pas très confort, machin. Euh. Mais là, je ne pourrais même pas vous dire tellement ça m'a... ça, 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 ça m'est passé à travers. Mais Youssef Indy, oui, moi je trouve beaucoup plus cohérent et beaucoup plus... Enfin, euh, il assume être musulman, sunnite et tout, quoi. Le, moi, j'ai jamais entendu dire des dingueries de fou euh, en débat, euh, et nier quelque chose qui était lié à la aqida du musulman, ou jamais. Par contre, Idriss Aberkan, carrément, mais carrément. <rire> ouais, ouais, mais c'est clair, et, euh, quand, tu, quand tu observes un petit peu, un peu le, le, le débat aujourd'hui en France, ça devient presque une généralité, en fait, que tu vois de, de, de pseudo musulmans de, de, limite euh, inventer des, des lois qui, euh, qui n'existent pas. Enfin, enfin, oui, ou clairement changer les, 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 la charia, tu vois. Je sais pas comment. Ça devient, en fait, euh, dans, dans, dans la génération qu'il y a aujourd'hui, tu vois qu'il y a plus d'influenceurs qui, qui se libèrent de, de, de pouvoir critiquer l'islam, bien qu'ils soient musulmans, enfin, ou qu'ils l'étaient, ou que, comme Chalgoumi, comme euh, 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 Idriss, ou. Il euh, y a plein d'influenceurs comme ça qui prennent le, librement le choix d'induire de, de, les gens. Voilà, clairement, vous, vous pouvez quitter l'islam sans. Euh, minimaliser, en fait, le couvre. Je ne sais pas si tu me fais comprendre, en fait, si... si euh... Oui, il oui, 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 y a de plus en plus de, 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 de gens se réclamant de l'islam qui, en fait, n'en sont pas et vont modifier l'islam par rapport au public euh, euh, à qui ils sont en train de parler, etc. Oui, oui, oui bien sûr. Bien sûr. <rire> moi, honnêtement, moi, je pardonne la maladresse de quelqu'un. Moi, quelqu'un qui est musulman... <coughs> et d'ailleurs, moi, j'aimerais aussi qu'on pardonne aussi mes maladresses, hein, aussi. Hein. <coughs> Mais être maladroit, moi, c est, c est, ça va. Hein. Tu as le droit d'être maladroit. 
tu as le droit de dire une parole qui peut parfois même euh, euh, être en contradiction avec ta foi, avec l'islam, mais te rattraper si quelqu'un te fait la remarque. Ça, ça arrive, on est humain, hein, ça peut arriver. Mais là, on parle vraiment de gens qui déclarent avec un, une espèce de fierté, de, tranquillement, genre ça, c'est légal en islam, ça, c'est pas légal. Ça, moi, ça me rappelle Shep Khaled, par exemple. Il y a des, <rire> il y a des gens qui pensent que Shep Khaled, parce qu'il est d'origine algérienne, etc., euh, il est musulman. Mais Shep Khaled, c'est quelqu'un qui a ouvertement dit euh, je crois que c'était euh, dans une émission de Paris Première il y a quelques années, avec euh, Ardisson et tout. Euh, ils étaient autour d'une table, et à un moment donné, il euh, euh, y a Shep Khaled qui dit à l'invité « Tu sais, moi, j'ai discuté avec mon imam, euh, et il m'a dit que l'alcool, c'était pas interdit. » Et il lui dit bah, « Pourtant, euh, c'est connu chez les musulmans que l'alcool, c'est interdit. » Il a dit « Oui, en fait, l'imam, il m'a expliqué que en fait, c'est les musulmans qui comprenaient rien. <rire> » C'est-à-dire que c'est alcoolique, <rire> sous prétexte qu'il aime l'alcool il a inventé des histoires où un imam lui a dit, tu sais quoi, l'alcool, le khabra, c'est pas, pas interdit, c'est mais c'est interdit textuellement dans le Coran, c'est interdit dans la Sunna, c'est interdit partout, il n'y a pas un madhab, euh, un madhab pardon, qui, qui, inter qui interdit pas l'alcool. Et lui, dans une conversation, il te dit, euh, si, si, moi, tu sais, je suis musulman, mais l'alcool, c'est pas interdit en islam parce que les gens, ils comprennent pas. Quelqu'un qui déclare, c'est bête, hein, mais quelqu'un qui déclare une chose licite qu'Allah a explicitement rendu illicite, c'est du koufr. Ce n'est pas une erreur, c'est du koufr. Quand Allah te dit non, ça c'est interdit, et que toi, petite créature ignorante, tu dis à ton créateur non, c'est autorisé, c'est comme si tu le défiais en fait. C'est comme si on défiait Allah. Et il y a des gens qui pensent que c'est un détail. Ça, ce n'est pas une maladresse de Shep Khaled. Il a décidé de rendre halal quelque chose qu'Allah a rendu haram. C'est du coufre. Personne ne peut dire que Shep Khaled, c'est un musulman. Et d'ailleurs, il n'a pas dit que ça comme dinguerie. Euh. Mais c'est pour vous dire, quoi. Euh, une erreur, on peut la pardonner en islam, mais il faut la pardonner parce qu'on fait tous des erreurs. Mais là, je vous parle vraiment de, de figures publiques qui soit se revendiquent de l'islam ou soit font semblant de... Et eux, ils le disent avec une très grande fierté. Ils disent n'importe quoi sur la religion. Ils désinforment. Ils... Eux, ce sont des dangers. Eux, il faut les... faut les dénoncer, en fait. Hein. Moi, je ne suis pas... Euh... Euh, un, un adepte de la mise en garde pathologique, là, comme certains le font sur Internet. Mais il y a des moments où, ouais, t'es obligé de dire, lui, attention. Ce qu'il dit là, lui, c'est genre Idriss Aberkan, mise en garde. Euh, Écoutez-le si vous voulez sur les neurosciences ou sur la géopolitique, ça ne vous coûte rien. Par contre, dès qu'il commence à parler d'islam, euh, voilà. Dites-vous que tout ce qu'il va dire, là, c'est apprendre avec des pincettes, euh, voir carrément c'est faux. Euh, ou... Donc, il faut être vigilant. Ouais, il faut être vigilant. Et ouais, mais ce que je voulais dire euh, là-dessus, c'est aussi bah, le fait que des personnes euh, publiques prennent la parole comme ça, tu vois, pour, euh, pour raconter des dingueries sur l'islam. En fait, ça dessert tout le monde. Parce qu'au final, regarde ce qui se passe, c'est que, bon, as, alors, on a parlé d'Idriss Aberkad, euh, bon, Chef Khaled, tout ça. Donc les mecs, ils les mettent sur des plateaux, tout le monde les entend parler. Et tu vois, un des plus gros arguments des islamophobes, c'est ouais, mais regardez, vous les musulmans, vous êtes jamais d'accord. Mais en vérité. En off, là, tu vois, quand on se parle entre nous, on est tous d'accord, tu vois, comme tu disais sur le dôme, sur la, sur la Hotkeda, tu vois. Et, euh, et ouais, ça permet, mais c'est normal en vérité, tu vois, si tu mets une Kaïna Bahaloul, tu mets un Shel Goumi, tu mets un truc, euh, bah ouais, 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 bah finalement, ça fait, ça laisse penser que nous, musulmans, ne sommes d'accord sur rien et qu'il nous faudra clerger, etc. Mais non, en fait, quand on étudie en vérité, on est d'accord sur, sur, en tout cas sur le dogme, on est tous d'accord, et puis dès qu'il y a des divergences, ça reste, ça reste très minime, tu vois. Ah oui, bien sûr. Oui, comme tu as dit sur la Arqueda. Mais ça, c'est même une ignorance de la part des islamophobes quand ils vous disent euh, « Oui, mais chez vous, les musulmans, vous êtes tous divisés. » C'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, Mougui. Euh, vous avez plein d'écoles de, juris, de jurisprudence. Il euh, y a les Malikites, il y a les Hanbalites. Y a les, euh, euh, vous n'êtes tous pas d'accord. N'importe quoi. Ridicule. Est, le, 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 où est-ce qu'ils ont vu que les... Les il y a une époque où il y a des Madahib qui se faisaient la guerre, hein, c'est vrai. Hein. Mais là, c'était plutôt des affaires politiques que religieuses. Mais il euh, n'y a, a pas de conflit ou de division. Parce que comme tu l'as dit, sur la Aqidah, la croyance, c'est sur ça en fait qu'on se base tous en tant que musulmans, c'est sur la Aqidah. Après, les notions de jurisprudence, c'est des, des lois, c'est une question de pays, de contexte. De... C est, c est... Oui, après, là, ça peut être différent d'une région à l'autre. Mais ce n'est pas ça la division. Mais ça, c'est surtout parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est, en fait. C'est tout. Eux, ils pensent que... Euh, un Belikite et un Hanbalite, en fait, c'est comme 
la, la, la comparaison sera un peu l'équivalent du chrétien protestant et, et, et catholique. Euh, pas du tout. Hein. Le, le Coran d'un Hanbalit ou d'un Malikit, c'est le même. La Harkita d'un Hanbalit et d'un Malikit, c'est la même. Euh, c'est juste sur des points de jurisprudence, euh, de droit très précis, euh, sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Sur certaines choses. Qui sont minimes, hein, qui, qui changent strictement rien. Par contre, un catholique et un protestant, ils n'ont pas la même Bible, ils n'ont pas le même nombre de livres dans leur Bible. L'un suit le, la, ce qu'ils appellent la, 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 la tradition euh, apostolique et les pères de l'Église. Les autres, les, 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 les protestants, eux, ne le, le suivent pas. Euh, le, le, pour se référer, les, les, les catholiques, eux, pour lire la Bible et la comprendre correctement, ils vont aussi se baser sur les pères de l'Église. Euh, les... les, 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 les les protestants, eux, ils vont se baser sur le sola scriptura, l'écriture seule. Donc c'est un peu le coranisme chez les protestants. Euh, purée, comparer les protestants et les catholiques aux musulmans euh, euh, malikites et, et hanbali, c'est tellement débile que ouais, il faudrait tout leur expliquer en fait. Il faudrait leur donner un cours d'histoire. C'est quoi le fiqh C'est quoi les madahib C'est qui ces grands savants C'est qui c'est Parce que malheureusement, c'est leur ignorance qui leur fait croire que c'est des équivalents. Ouais, c'est... Après, c'est l'effet qui fait de dire « Ouais, les musulmans, vous êtes divisés. » Parce qu'ils rêvent de voir ça, en fait. Hein. Ils rêvent de voir un monde musulman totalement divisé. C'est ben, pas le cas. <rire> c'est pas le cas. Quand un musulman marocain, il va en Turquie, Alhamdoulilah, il est chez lui en tant que musulman. Quand le musulman turc, il va en Algérie, Alhamdoulilah, il est, il est musulman, et il est sur un pied d'égalité avec tous ses frères musulmans dans le pays. Quand un Algérien va euh, au Pakistan, pareil. Et ça, ça leur fout la rage. Parce qu'ils ils aimeraient que qu'on ait une espèce d'histoire similaire aux guerres de religion qu'il y a eu entre protestants et catholiques, euh, alors que pas du tout, pas du tout. Et pourtant, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de fitna chez les musulmans. Hein. Les musulmans, ils se sont fait la guerre à plusieurs reprises. Hein. Mais purée, on n'a jamais été divisé sur la harida, sur euh, jamais de la vie. Hein. La preuve, la preuve aujourd'hui, c'est que sur ce même serveur d'Oumavox, il y, y a de tas de musulmans différents, euh, et on est tous des frères, il n'y a, a pas de débat. Par contre, moi j'ai vu des serveurs euh, avec des chrétiens, orthodoxes, protestants, machin, évangélistes, euh, catholiques, catholiques, c'est des, va des, des vacantistes, pardon, et, et d'autres catholi catholiques euh, acceptant, acceptant le pape actuel, euh, c'est la guerre chez eux. Parce que la foi, leur aqida même, n'est pas la même. Leur foi n'a rien à voir. Ils n'ont pas la même Bible, ils n'ont pas la même... Euh... Comment ils peuvent se mettre d'accord sur quelque chose C'est impossible. <coughs> bah, les chiites, moi, je ne les considère même pas comme des musulmans, euh, Fariham. C'est pour ça que je ne les ai même pas cités. Moi, je parle de l'orthodoxie sunnite. Les chiites, c'est un... C'est un épiphénomène. Hein. C'est pas grand-chose. <coughs> sujet suivant, si ça vous dit. On va prendre un dernier sujet. Dites-moi sur euh, Twitch, euh, votre écran, il est noir ou pas Parce que là, je viens de regarder sur ma... Chez moi, il n'y a plus l'écran noir. Non Cool. Ah, moi, moi j'étais sur Twitch, mais vas-y, sur ma télé, je te vois. Ah, impeccable. Grand salam à toi, Harry, dans ton salon. <rire> euh, non, pas écran noir. Cool, cool, cool. Ah, parce que l'autre fois, il y avait un écran noir, c'était un peu relou. Impeccable. Alors, euh... ah, ça me fait bizarre, m'a dit parce que tu vois là, je t'écoute sur le <rire> sur le serveur et tu sais, j'ai un décalage. Je viens juste te voir me, me faire signe là, ça me fait bizarre. Ouais, il y a un léger décalage. Ouais. Ah, alors, il y a une des études montrant que la peine de mort <rire> dissuade les criminels ou non. <rire> je précise que je suis partisan de celle-ci. Bah, si tu te revendiques de l'islam, t'as pas trop de choix, frérot. Hein. C'est pas un choix la peine de mort en islam. Euh, tout humaniste que, peut, que, que vous pouvez être. Hein. C'est pas une option, la peine de mort. Euh, tu me dis qu'il y a une étude qui a prouvé que c'était dissuasif. Ouais, J'aimerais bien la, la, la voir, cette étude. Mais bon, après, c'est assez, euh, assez simple à comprendre. Hein. Tu vis dans un pays où on te dit tu peux faire tout ce que tu veux. La pire des peines, ce sera une prison où tu auras une télévision, ta PlayStation, et tu mangeras à ta faim et et, et, et un autre pays où on te dit tu tues quelqu'un, on te tue toi aussi. Euh, ouais, je suis sûr que tu as juste à comparer le taux de criminalité, le taux d'homicide entre ces deux pays. Il y a forcément un de deux pays où le, le taux d'homicide de, sera explosif 
Parce qu'en fait, on dira au meurtrier, euh, euh, le pire des peines, c'est euh, d'être enfermé dans une cellule avec une PlayStation. Donc ouais, moi, ça me paraît assez évident. Hein. Mais euh, s'il y a des études en plus, faites par des occidentaux non musulmans qui, qui se sont aussi rendus à l'évidence, bah tant mieux. Mmh. Pourquoi les historiens et orientalistes disent que les sources chiites sont plus concordantes avec la méthode historico-critique Pour une simple et bonne raison, euh, l'empereur dragon, c'est que on, on veut absolument, euh, en, en Occident et en France en particulier, démonter le socle de l'islam majoritaire en France qui est basé sur la tradition musulmane sunnite. C'est aussi bête que ça. Dans, dans, les, dans, dans des cercles d'intellectuels d'universitaires en France, euh, comme il s'appelle, tu sais, Moisy, là... Euh, euh, Amin Moisi, Mohamed Moisi, là, celui qui écrit le, 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 Coran, le Coran parlant, le Coran silencieux, là, euh, lui, il adore mettre en avant le chiisme, euh, en, dans tous ses récits d'ailleurs, en disant qu'en fait les sources chiites sont plus pertinentes, sont plus cohérentes que les sources sunnites. C'est juste en fait parce qu'il y a une volonté de certains intellectuels de, de volontairement utiliser des sources chia tardives en plus, euh, qui ne font même pas autorité parfois même chez eux pour contrecarrer le récit dominant de l'islam sunnite, la tradition musulmane sunnite. Tout simplement. Tu vas voir le Coran des historiens, là, ceux qui ont rédigé le Coran des historiens, c'est pareil. Il euh, y avait une, une, pseudo, euh, une pseudo prof de français, d'ailleurs plus personne ne parle d'elle, elle avait un, écrit un livre sur les, les califs. Euh, euh, les califs. Vous vous rappelez, il y a quelques années, elle avait écrit, je ne sais plus comment elle s'appelait, Warda, je ne sais pas quoi... Euh. Et la Wardi, je pense, mais C'est ça, et la Wardi, voilà, et la Wardi. Euh, pareil, elle, en fait, elle, elle, bon, elle, à la base, elle était prof de français, elle s'est euh, brusquement autoproclamée historienne spécialiste de l'islam, n'importe quoi, euh, mais elle a créé un livre, même des livres sur l'islam, euh, avec une vision très critique, et une bonne partie des sources qu'elle utilisait, c'était des sources chiites, pour une bonne et simple raison, c'est juste parce que c'était des sources euh, classées comme musulmanes par des chiites, pour contredire la version euh, officielle, entre guillemets, sunnite. C'est juste pour amoindrir la force, l'impact euh, que pourraient avoir les sources sunnites dans la tête des gens, en fait. Et en fait, dans des cercles universitaires, c'est pour dire aussi à des étudiants, euh, les sources sunnites sont les équivalentes des, des sources chiites, voire les sources chiites sont, sont même plus précises, plus pertinentes que les sources sunnites et... Il y, a, il, y a, il y a une volonté derrière. Ouais, bah, dis, bah, tu vois, pour, euh, pour parler d'elle, j'ai lu son, son livre, là, les, les derniers jours de Mohamed, bon, salam, ouais, salam. et tu vois, la malhonnêteté intellectuelle, je crois, il me semble, dans son, son intro, elle explique, elle dit, bon, du coup, euh, fait, elle dit qu'elle a fait vraiment un, un travail scientifique, et qu'elle a utilisé les sources sunnites et les sources chiites, tu vois. Mais au final, bon, après, c'est comme, euh, comme beaucoup d'auteurs, hein, tu me diras. Mais au final, euh, bon, ça, ça n'avait rien de scientifique, vu qu'en gros, elle a utilisé à chaque fois les sources qui l'intéressaient pour, euh, pour démontrer son truc. Bon, c'est ce que font beaucoup d'auteurs. Hein. Ils ont des... Normalement, pour moi, un, un travail scientifique, tu étudies, tu étudies les sources, tu arrives à une conclusion. Bon, là, la conclusion, elle est déjà faite. Et euh, elle utilise tout ce qu'il faut pour y arriver, quoi. Mais bon, ouais, c'est... Bon, le deuxième, j'ai pas voulu le lire, c'est... <rire> trop pour moi, trop pour moi. Oui, oui. oui c'est vrai qu'elle utilise des sources aussi sudites, c'est vrai. Mais oui, comme, comme tu dis, elle mélange les deux, elle choisit après ce qui l'arrange. Mais c'est ça, en fait. C'est que les, les, les El Awardi et les autres personnes, style du genre, les Majidou Kacha, etc., ce pas des gens qui ont étudié l'islam, c'est pas vrai, c'est faux. Ce sont juste des gens qui se sont limités à prendre des, ouvra des ouvrages de référence du monde sunnite et du monde chiite et qui euh, sélectionnent ce qu'ils veulent à l'intérieur. Mais c'est ça, c'est pas de l'étude, ça. Quelqu'un qui étudie, euh, euh, déjà des étudiants en théologie ou en histoire, ils euh, font ça pendant des années. C'est-à-dire qu'ils suivent un cursus assez rigoureux, très précis, avec une, une certaine méthodologie. Et, euh, en France, personne ne peut se déclarer historien comme ça. Personne. Euh, parce qu'être historien, c'est un cursus, c'est quelque chose de sérieux. Voilà, tu fais une fac, une fac d'histoire, tu choisis ta spécialité, tu... et puis après, tu... Bon. Personne ne peut s'autoproclamer historien. On peut, dire être, on peut se dire passionné d'histoire. On peut se dire être un, je sais pas moi, un historien amateur. Les personnes peuvent se dire historienne ou historien juste en s'autoproclamant comme des gens là qui se disent spécialistes du camp. Ou Kacha, par exemple, 
euh, on vous dit que c'est un spécialiste du Coran, Gacha. Spécialiste. On n'a jamais vu un spécialiste aussi claqué, mais, mais de tout. Mais de la langue arabe, il ne la maîtrise pas, de rien du tout, en fait. Il a fait des erreurs dans son livre, il est une fois l'islam, qu'un enfant de 6 ans ne ferait pas. Donc les gens, ils se donnent comme ça des, des titres un peu pompeux pour se donner plus de, de crédibilité, euh, euh, plus de prestance quand ils prennent la parole et qu'on dise « Ah, t'as vu, lui, il est légitime, ou elle, elle est légitime. » Mais la Wardi, d'ailleurs, plus personne ne parle d'elle. Personne ne la cite comme étant une référence, la Wardi. C'est juste une prof de français maghrébine euh, qui déteste l'islam et qui s'est dit « Bon, là, en ce moment, ce qui fait vendre, c'est le livre islamophobe et je vais essayer de surfer là-dessus. » C'est tout. Et la Wardi, euh, au revoir. Hein, c'est Personne ne sait qui c'est cette meuf. Donc, euh, donc voilà. C'est euh, la raison pour laquelle il y a des gens qui vont utiliser le, le, les sources chiites. C'est essentiellement pour amoindrir euh, le, 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 comment dire, le, le, les sources sinites comme étant des, les sources de référence. Mmh. Ouais. Je ne sais pas si on a fini avec les sujets. Ou... N'hésitez pas, hein, les gens sur le serveur. Ne faites pas que réagir à ce que je dis. Hein. Si vous avez des sujets aussi, n'hésitez pas. Si vous voulez même l'aborder vous-même de A à Z, hein, c'est pas... N'attendez pas que je vous aiguille. Pour ma part, euh, j'ai rien à dire. Tu dis tout. Voilà. Après, on va me dire que je suis un gourou, j'ai écrit une sec. <rire> j'ai tout dit. J'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit. <rire> mais non, mais, non, mais tu veux sujets. rajouter quoi Non, mais peut-être qu'il y a un sujet que vous voudriez aborder, il y a l'actualité, ou je sais pas. Je, moi, je, moi, je, moi je, je prends vos sujets, mais euh, je me dis qu'il y a peut-être des sujets que vous voudriez aborder, mais vous n'osez pas, ou je sais pas. Non. En fait, il y a des moments où j'ai envie de me taire et de vous écouter, c'est ça le truc. Mais je, vous, osez, je, vous osez jamais prendre la parole et, et parler de sujet. Elle est trop timide, mais elle pour ça. Oh, faut pas, on est en famille. Hein. On est en famille, vous inquiétez pas. Si vous voulez proposer des sujets bah, sur le chat, mettez le, 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 le mot si sujet. Si je peux me ça. permettre, on, oui, on pourrait parler par exemple de l'affaire avec la gamine euh, qui a parlé du bébé dans le four fake, là, tu sais, de, de, de la fake news. Ouais. Et. Euh, en parallèle de ce qui se passe un peu sur TikTok et autres, avec les sionistes qui sont là en train de célébrer des morts à Gaza, etc. Ah bah vas-y, on t'écoute. Parce que tu peux nous parler. Parce que je, je, je vois de quoi tu parles, parce que je, je l'ai retweeté tout à l'heure aussi. Euh, c'est qui cette fille Qu'est-ce qu'elle a dit euh, Dis-nous, explique. Oh bah cette fille, c'est une gamine, à mon avis, sur TikTok, comme on en voit plein. Euh, tu sais, je veux dire... Euh, ça reste du standard. Moi, ce qui me dérange, on va dire, dans, ce, dans cette affaire, c'est le deux poids, deux mesures, comme d'habitude, en fait. Elle a dit, tu vois. Elle, Alors elle que... a dit quoi Elle a dit quoi Elle aurait dit... Euh, elle aurait, enfin, elle aurait iron ironisé sur euh, hein, le bébé dans le four, s'il était assaisonné ou pas. Mais c'est quoi Parce que là, tu n'as toujours pas expliqué. C'est quoi le bébé C'est le bébé de qui bah, le, La fake news du, du bébé dans le four. Ouais, mais les gens qui t'écoutent, ils ne sont peut-être pas, peut pas au courant, Cresse. Hein. Toi et moi, on le sait, mais il y a des gens qui t'écoutent, ils ne connaissent peut-être pas l'affaire. En fait, le bébé dont il vous parle, c'est en fait, la propagande israélienne a accusé le Hamas d'être rentré dans, dans, dans la maison d'un colon euh, israélien, et de leur avoir arraché leur enfant, de l'avoir mis dans un four et d'avoir mis le thermostat euh, au maximum. Bon, tout le monde, déjà, à la description de cette image, a dit « c'est n'importe quoi ». Euh, tout le monde a réclamé des preuves il n'y a aucune preuve, à l'heure où je vous parle il n'y a absolument aucune preuve les seules sources qui en parlent genre officiellement c'est euh, des secouristes et pas n'importe quel secouriste d'ailleurs ils, ils appartiennent à un groupe de secouristes israéliens qui sont en plus des militants sionistes et qui détestent les palestiniens euh, ils ont, faudrait que je vous retrouve le, le, leur nom parce que je les zappais euh, ils ont une page Wikipédia d'ailleurs hein, qui vous raconte très bien ça euh, bref en gros c'est de la propagande et tout le monde euh, le journal arrête son Israël, le, les autorités, tout le monde remettant en question la chose. Il n'y a aucune preuve de ça. Et il y a une nana sur euh, Instagram qui a fait une story, qui a fait une vidéo et qui a ironisé, non pas sur la mort d'un enfant, elle a ironisé sur 
le, le, le fait que ce soit complètement débile comme histoire, que ce soit une fake news. Et donc, elle a dit, ouais, cet enfant, euh, on, il a été assaisonné comment, assaisonné comment, comment il a été cuit, machin. Et évidemment, le camp sioniste a immédiatement pris cette vidéo comme prétexte pour dire, regardez, c'est de l'apologie, de crime contre eux. Alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Elle, elle se réjouissait pas de la mort d'un enfant. En fait, elle ironisait sur le fait que, hé, hey, votre histoire, tout le monde sait que c'est bidon, c'est pas vrai, ça n'a pas eu lieu, et donc, vu que c'est bidon, je me moque de vous, en me moquant de vous et en exagérant le truc. Vous voyez ce que je veux dire Eh ben, aujourd'hui, ils ont manipulé cette, euh, cette séquence pour dire, regardez, il y a des gens qui se moquent de, de la mort d'un... Non, non, pas du tout. Alors que, paradoxalement, c'est l'inverse. Hein. On a vu des vidéos d'Israéliens se moquer de la mort d'enfants palestiniens, ça, les vidéos sont disponibles. Les enfants israéliens, euh, les enfants, pardon, palestiniens, on a leurs photos, les vidéos de leur mort, de leur cadavre, qu'Allah leur fasse miséricorde. Euh, euh, et là, ça n'a pas été dénoncé. Donc c'est assez ouf comme histoire. Ouais, totalement, euh, totalement contradictoire. D'ailleurs, s'il y a des gens sur le chat qui ont des preuves de ça, moi j'attends. Hein, parce que je l'ai demandé à des gens qui postaient ce genre de... de enfin, l'histoire le, le, de l'enfant dans le four, là. On a vu Eric Nolo chialer à la télévision, genre... Euh, je suis triste, je ne peux pas donner mon avis sur cette vague news, donc je vais faire semblant d'être triste. Euh, aucune preuve n'existe, rien du tout. Et pourtant, moi, je serais le premier à souligner s'il y avait un crime comme ça qui se serait déroulé et, et dont les auteurs seraient probablement des membres du Hamas. On, on, on l'aurait dit, si c'est effectivement avéré, on l'aurait dit, sans problème. Aucune preuve n'a été donnée, aucune. Il y a juste une image d'un secouriste qui dit euh, « Ouais, on a retrouvé machin. » Et point, classe, tout le monde... Euh... C'est ridicule. C'est ça, Crasse. Bah ça, c'est même pire que ça, en fait, m'a dit, parce que euh, si tu regardes bien, euh, cette histoire, en fait, elle part... Euh on va dire d'une interview, enfin d'une conférence d'un secouriste israélien ou de Saal, et qui t'explique en fait euh, ce qu'il a eu, on va dire, euh, lors d'un... Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle le terme euh, truc légiste, médical, machin, euh, pour euh, un peu inspecter les, les corps, euh, etc. Et il aurait reçu le corps d'un enfant ou d'un bébé calcifié. Et c'est tout. Ça part de là. Donc, même avant ça, on ne sait même pas s'il si sort d'un four, ce bébé. Enfin voilà, j'ai terminé, pardon. Ouais, ouais, c'est ouais. rien du tout. Absolument rien. Et attends, pardon. Et au-delà de ça, il faut savoir aussi que c'est une histoire qui date de je ne sais plus quelle année et ça aurait été, on va dire, un acte réalisé par euh, l'armée euh, d'occupation. Euh, alors, je ne sais pas si c'est à Gaza ou en, Cis en Cisjordanie et en quelle année, mais euh, c'est un truc que j'ai lu là, là, sur Twitter, là, euh, dans la journée. Et, euh, et en fait, elle sort de cette histoire-là, a priori. Après, est-ce que je n'ai pas vraiment toutes les sources, etc. J'ai juste un papa, en fait, une vidéo d'un papa qui parle, on va dire, de cette affaire-là, etc. Euh, et c'est tout sous-titré, la vidéo. Je peux te la filer, surtout euh, sur, euh, sur Twitter, il euh, n'y a pas de souci. Oui, oui, mais... Euh, pff, ouais, en fait, moi, c'est... Quand il n'y a pas de preuves, pour moi, ça ne m'intéresse pas les avis des gens. D'ailleurs, ça, c'est ce que j'expliquais à un frère, là, il n'y a pas longtemps. Mais euh, d'ailleurs, je l'ai même rappelé à un frère sur le Discord tout à l'heure à l'écrit. Aujourd'hui, on confond tout. Les gens, ils ne savent même plus ce que c'est qu'une preuve. Une preuve, ils ne savent plus ce que c'est. Il y a des gens qui confondent euh, euh, témoignage, preuve, source. Vous euh, voyez, il y a des gens qui ne savent pas ce que ces termes veulent dire. Un témoignage, c'est quelqu'un qui donne son avis et qui prétend être témoin. Qui prétend être témoin. Mais vu que nous, on n'a pas été avec lui, bah c'est lui qui raconte, en fait. On ne sait pas si, si c'est vrai. Et je vous rappelle qu'en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il condamne très sévèrement les faux témoignages. Parce qu'Allah, il sait à quel point l'être humain est capable de créer de faux témoignages. On a vu plein, d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, hein, des femmes divorcées qui... Euh, euh, qui mentaient à la police en disant que leur, euh, leur conjoint euh, tout, tripotait leurs enfants alors que c'était pas vrai du tout, juste pour avoir leur garde, etc. Euh, on a vu ce genre de comportement de taré euh, en France, hein, euh, dans la vie quotidienne. Euh, on a vu des gens, euh, rappelez là les juifs, là, qui, euh, le, le juif qui allait taguer des, des, des étoiles de David 
euh, chez, chez un concurrent avec qui s'est embrouillé euh, et les mecs avaient accusé euh, euh, des musulmans ou je sais pas quoi alors qu'en fait non c'était un juif qui taguait ça là pareil vous avez vu les tags les tags euh, les étoiles de David euh, qui ont qu on été mis dans le 16e arrondissement là moi je crois que c'est dans le 16e peut-être je sais plus euh, au final on s'est rendu compte que c'était un couple de moldaves qui avait fait ça tous les médias étaient en train de dire oh regardez on est dans les années 30 c'est horrible le fascisme islamiste est on s'est rendu compte que c'était un, un couple de Moldave. Donc la Moldavie, c'est un pays, il me semble, qui est majoritairement chrétien, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ils ont été dégagés du territoire et l'affaire, elle a été classée. Et on sait en plus que ce couple de Moldave a, 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 comment dire, a avoué que euh, leur, leur action avait été commanditée, en fait, avait été, avait été payée, financée par, par, par un tiers pour qu'ils le fassent. Donc c'est intéressant, en fait. Le, le nombre de gens qui vont mentir, qui vont inventer des témoignages, qui vont inventer des faits, qui vont inventer... Enfin, on, on en voit tout le temps, en fait. Donc un témoignage, ça n'est pas une preuve. Et moi, j'ai vu des gogoles sur Internet, là, des, des sionistes de merde sur Internet, nous balancer des... Euh, des, des, des pareil, ils balançaient le... Le, le, les images du secouriste là, en disant regardez son témoignage c'est officiel ça, ça a vraiment eu lieu oh mec, dose, faut doser là quelqu'un qui parle et qui dit j'ai vu, c'est pas une preuve c'est un témoignage et son témoignage, il faut qu'il soit corroboré par des preuves un témoignage sans preuve c'est juste un témoignage c'est pas une preuve en soi un témoignage jamais de la vie c'est pour ça, d'ailleurs, dans un tribunal, quand malheureusement, il y a des personnes qui sont victimes de viols, qui sont victimes de choses comme ça, et qui ne peuvent pas le, le, le prouver par des conversations téléphoniques, des appels, par des, euh, par des menaces, par des témoins, etc., bah, on leur dit, malheureusement, ce sera votre parole contre la, contre la sienne. Ah ouais, parce que c'est une parole tout court, c'est faible. Je ne dis pas que c'est inutile, mais c'est faible, ça ne suffit pas. Donc voilà, aujourd'hui, maintenant, on va te déclarer des choses vraies, juste parce qu'on dit « Ouais, mais regarde, oh, j'ai une vidéo, c'est un témoignage. » Et alors Moi, je, je peux te donner mille, mois des vidéos de témoignages de, de juifs qui prétendent avoir été agressés alors qu'ils se sont auto-agressés eux-mêmes euh, pour, pour créer euh, un, euh, une discorde entre les communautés ou un témoignage. C est, c est, faut faire attention à ça, hein. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à... Une source, par exemple, tout à l'heure, j'ai un frère sur le Discord, il euh, y a une différence entre une source et une preuve. Parce qu'il m'avait envoyé un lien, il était très gentil, d'ailleurs, enfin, plusieurs liens, d'ailleurs. Il a été gentil de me les envoyer, c'était sur un sujet dont on parlait une fois. Il m'a dit, tiens, la preuve que... Je lui dis, frère, il euh, y a une différence entre une preuve et une source. Ce que tu m'as envoyé, ce sont des sources. En fait, il m'a envoyé des blogs et, euh, je crois, une vidéo. C'est intéressant. Mais je lui dis, bon, c'est que des blogs qui affirment que c'est pas une preuve. Une preuve, c'est quelque chose, faut bien vous rendre. Une preuve, c'est quelque chose qui ne peut plus être réfutable. Une preuve, c'est quelque chose qui, quand on vous la met sur la table, vous ne pouvez pas dire oui, mais, ou euh, ah bon, ah ça c'est. Non, c'est une preuve, c'est accablant en fait. Une preuve, c'est ce qui t'incrimine, c'est ce qui incrimine quelqu'un. Une preuve, c'est quelque chose qui est tellement palpable, tellement vérifiable, qu'on ne s'arrête plus là-dessus en fait. C'est bon, on admet le truc. Et des preuves de cette histoire-là, là, de l'enfant dans le four, il n'y en a aucune. Aucune. Et même s'il parle d'ailleurs d'enfants calcinés ou je ne sais pas quoi. En quoi c'est une preuve On était là, nous, quand l'enfant il a été calciné. Qu il, qu il, qu il, est ce qu'on peut savoir si c'était pas un. un, un qu'il n'est pas mort dans un feu de forêt, euh, euh, qu'il n'a pas été tué par ses propres parents enfin, J'étais pas là, personne n'était là, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de. Oui, c'est un corps mort, ce n'est pas une preuve en soi. C'est un fait, c'est un corps mort. Donc ouais, ouais, ouais on a... là aujourd'hui, tu as, as, as Gérald Darmanin. Il euh, y a Gérald Darmanin. Wa alaikum salam, euh, 09. Ah, il y a des gens, leur pseudo, c'est carrément des numéros de téléphone. D'accord. Bon, je le saurai maintenant. Il y a Gérald Darmanin, donc ministre violeur, euh, hein, qu'on qu n'a pas besoin de présenter encore. Euh, Gérald Darmanin, il a saisi la justice euh, quand il y a des gens sur Internet, des sionards, en fait, l'ont dit, regardez Gérald Darmanin... Euh, il y a un apologie, une apologie de crime contre... Le... Mais pas, pas du tout. La vidéo, wallahi, que la vidéo de la jeune fille, là, qui parle d'assaisonner, machin, c'est pas du tout... Il n'y a aucune forme d'apologie, de rien du tout. En fait, elle ironise, elle se moque d'une fake news. 
Elle se moque pas de la mort d'un enfant. Elle se moque de la fake news. En fait, je sais que c'est subtil, mais malheureusement, c'est euh, comme elle l'a pas précisé aussi de manière verbale très claire, ça pouvait aussi être interprété comme étant euh, se moquer réellement. Mais en fait, tout le monde a compris le contexte. C'était une fake news. Elle s'est moquée d'une fake news. Et eux veulent faire passer cette moquerie d'une fake news comme étant de la politique de crime contre l'humanité ou de terrorisme, machin... Euh. Enfin, c'est, c'est, on, c'est le monde à l'envers, quoi. Par contre, Darmanin, il n'a pas saisi de la justice contre Enrico Mascias qui appelait au meurtre, euh, ou le, la, la, l'avocate, euh, l'avocate, la Nelly, euh, Nelly je plus quoi, là, euh, qui appelait aussi au massacre des Gazaouis, au massacre d'enfants, en direct à la télévision, chez Morandini. Il n'a pas saisi de la justice, hein. à moins que ça ait changé. Mais il n'a pas saisi... La... Là, on a, on a des cas explicites de gens qui appelaient au meurtre d'enfants. Donc, quand il y a de vrais appels au meurtre d'enfants... La justice n'est pas saisie par Darmanin. Quand une jeune fille lambda, hein, que personne ne connaissait, euh, ironise sur une fake news, là, il s'agit de la justice. Ça, vous, vous connaissez de, de, un autre pays aussi corrompu que le nôtre, aussi débile que le nôtre Moi, j'en trouve pas. Hein. Il y a l'histoire aussi avec les croix gammées, euh, <rire> qui, euh, c'est un vrai scandale d'État, je ne sais pas si tu as vu ou... Et euh, ça en fait partie, en fait, de tout ce que tu, un peu, tu expliques sur notre État, notre gouvernement, les, nos gouverneurs aussi, parce qu'ils ont, ils l'utilisent, puisque quand tu vois le, alors je sais pas, bon, pareil, excusez-moi, c'est vrai que vous êtes pas censé savoir ces choses-là, mais, enfin, vous êtes peut-être pas au courant, mais il euh, y a un scandale d'État qui vient de sortir avec euh, les croix gammées, et en fait, le gouvernement euh, serait au courant et était au courant, avait même prémédité la chose a priori de ce que, de ce qu'on voit déjà en Premier, euh, dans, les, dans les premières sources là, de ce qu'on nous dit, c'est euh, alors je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que ça s'appelle Bou, Bou Kada. C'est un élu de je sais plus d'où et qui en parle. Donc je sais pas si tu as vu, m'a dit euh, si tu peux mieux en parler que moi peut-être, mais c'est un lien en fait avec tout ça. C'est, c'est pour te dire qu'en gros, que on est dirigé par des, pff, des escrocs, des incompétents qui veulent, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils cherchent une qui est une guerre civile dans notre pays et d'opposer en fait euh, bah, les musulmans et les autres. Ouais, je le pense aussi. Alors ce dont tu parles là pour les croix gammées, non Moi j'ai vu les trucs avec les étoiles de David, mais les croix gammées, non, j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu d'explication là-dessus. Bah apparemment il y aurait un, une personne assez haut placée dans le ministère de l'Intérieur, donc un, le, un des bras droits de, de Darmanin et qui serait mouillé en fait dans l'affaire et bon après le, 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 le le, le, le frère Boudjekada qui en parle, qui est élu et il n'a pas encore tout sorti donc il a porté plainte euh, euh, où il a emmené l'affaire, je ne sais plus trop ah. où je, je... Ah oui, tu parles du... Comment il s'appelle Ismaël, c'est ça Ismaël Boudjekada C'est ça, c'est ça, bien vu Madi, c'est ça Oui, 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 ah oui, d'accord Alors euh, moi j'ai vu qu'il allait faire une conférence de presse sur un truc qu'il allait balancer en fait il a dit qu'il avait infiltré un un groupe de 500 sionistes, je sais pas quoi, qui préméditaient des, des attaques, etc., et qui avait un scandale d'État. Ah oui, donc c'est ça dont tu parles. C'est... Ah, je savais pas que c'était en rapport avec les croix gamètes. C'est ça, c'est ça. Ok, ok. Donc oui, oui, moi j'ai vu le frère dire qu'il allait l'expliquer, mais j'ai pas encore vu son explication, justement. J'avais même retweeté le truc. Et je n'ai pas vu encore son explication. D'accord, ok. Non, ah, juste, écoute, justement, on attend ça parce qu'il n'a pas encore tout révélé puisque là, il a juste donné, on va dire, un semblant de, 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 de début d'histoire. Et là, il a juste un peu impliqué certaines personnes sans donner de nom. Euh, je pense que là, dans les heures qui viennent, lundi, euh, il va se passer des choses, ouais. Ah bah écoute, bah, il faudra le soutenir. Il faudra le soutenir. Ah ouais. et en plus, lui, c'est un frère, pour le coup. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment un frère. Je trouve très courageux, le, le frère. Euh, pareil, c'est... pareil, Madi, pareil. Oh, Je te coupe, excuse-moi. Ouais. Non, non, frérot, t'as raison. Vas-y, vas-y. Non, non, moi j'ai fini, je te, laisse, je te laisse expliquer, parce que c'est vrai que je me suis même pas bien... Enfin, j'ai même pas expliqué le truc comme il fallait. Si, si, si. Euh... Ouais, en fait, le, 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 le frère Ismaël, le... je oublie son, son nom de famille, euh... Boudjekada, c'est ça ouais. c'est, c'est un frère qui est... Je crois qu'il est, il était l'un des, des plus jeunes maires de France, je crois. Il y avait un reportage qui avait été fait lui il y a quelques années, où il était encore minot, et il voulait rentrer en politique et devenir le maire de sa ville, je ne sais plus où. Euh, je crois que c'était dans, dans, dans le sud, euh, sud-est, dans une ville du sud-est. Euh, je, sais plus, je crois que c'était à côté de la Suisse ou je ne sais plus où, là. Il voulait être maire ou... Euh, 
Bref, à l'époque, il y avait un reportage qui avait été fait sur lui. En gros, c'était euh, un, un, un précoce dans le monde de la politique. Quoi. Et les gens trouvaient ça intéressant. Et, euh, et il est devenu élu de, dans, dans sa ville. Je crois qu'il est conseiller municipal, je crois, de, 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 dans sa mairie ou je ne sais plus quoi. Et c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il fait des, euh, des... Il est très actif sur TikTok. Et à chaque fois qu'il fait des, euh, des réunions euh, municipales, il se filme. Donc il se filme lui-même. Il retranscrit en fait la réunion. Parce que c'est public en fait. Hein, il a le droit de, 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 de filmer ça. Et il prend des positions en faveur des Palestiniens. Il dénonce l'islamophobie. Le... Il est vraiment très carré là-dessus. Et franchement, euh, c'est l'un des rares à avoir ce, cette, euh, ce, ce courage. Et il dénonce beaucoup. Hein. Dès qu'il voit un truc, d'ailleurs... Euh, 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 qui, qui n'est pas qui n'est pas légal qui n'est pas euh, bah, il, ça lui arrive très souvent de porter plainte de contacter le procureur de la République de... donc il fait vraiment le boulot voilà il fait vraiment le boulot donc si vous pouvez le soutenir n'hésitez pas Boudjekada ouais Boudjekada euh... après ouais là j'ai vu il une... y, y, y avait un tweet un message de Louis euh, où il disait euh, euh, il disait j'ai ouais, voilà il expliquait qu'il avait infiltré euh, une, euh, un groupe euh, de, de 500, plus de 500 sionistes, dont euh, des membres liés au gouvernement. Et en fait, ce groupe de 500 sionistes euh, parlait de trafic d'armes, parlait de, de s'en prendre à des musulmans, etc. Euh, il... C'était pas de, de, la, de la petite menace, quoi. Je sais pas comment il a infiltré le truc, je sais pas si c'est un truc euh, euh, télégramme ou, ou comment il les a infiltrés, mais lui, il parle d'infiltration. Et il dit, j'ai assez d'éléments en ma possession pour euh, faire tomber des têtes, quoi. Et donc, il a dit qu'il allait faire une conférence de presse pour dénoncer tout ça. Donc là, j'ai publié le truc tout à l'heure, j'ai retweeté son truc tout à l'heure. Je me suis dit, cool. Il y aura un nouvel épisode, un nouveau drama qui va, qui va se dérouler. Et euh, là, là, tu m'as pris un truc sur les croix gammées, je ne l'ai pas entendu parler de ça. Mais ouais, on va attendre qu'il qu dise tout. Ouais, on pourra en parler, le chien. Ouais. C'est quand, d'ailleurs, sa conférence de presse il, a, il avait donné une date ou pas Monsieur Cress je suis en train de regarder. Ouais. <coughs> Monsieur Boudjekada. Bah écoute, non, il donne pas de date là. Je suis en train de lire son, son tweet et il donne pas de date. Ah bon Il t'explique qu'il exigera sous peu des explications de Darmanin en conférence de presse. Pas de date. Euh... D'accord. D'accord, d'accord. Bah écoutez, on va suivre euh, l'actu. Euh... On va suivre son actu avec attention. Ah, je coupe juste le son. Voilà. Boudjekada, euh... Boudjekada. Alors, je saisis ce jour le procureur de la République. Euh, antiterroriste euh, à l'encontre de 540 sionistes extrémistes baignant dans un trafic d'armes <rire> et prévoyant des actes criminels contre des soutiens de la cause palestinienne. Ils vont jusqu'à euh, alors ils vont jusqu'à proposer de l'argent aux familles de ces propres palestiniens afin de les piéger euh, piéger leurs proches dans le but de les faire séquestrer dans une cave. Ouais, C'est chaud. On y constate par ailleurs de l'apologie du terrorisme et de crimes de guerre. J'ai réussi à infiltrer leur groupe. Les éléments sont affligeants. Je tiendrai une conférence de presse. Voilà. Bien évidemment, parce qu'elle prouve FN, qu'on s'en passe encore sur la sous silence. Ouais, effectivement, il ne donne pas de date. Ouais. Bah, écoute, on va suivre. On va suivre l'actu. Après, je ne veux pas être défaitiste, tu as vu, mais quand tu regardes comment s'est passé le procès euh, de l'affaire Chiapa, là, euh, bon, voilà quoi. Oui, oui, oui. Oui. Ouais. On verra. On verra. C'est clair qu'il ne faut pas s'attendre non plus à, à un miracle. Hein. Mais au moins que, des, que, des, que les choses soient balancées, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bah, bon, bah écoutez. Oui. Et comme on dit, c'est bah, toujours bien de remuer, entre guillemets, la merde. Désolé du terme. Ouais, c'est très poétique, Cress. Très, très joli. Désolé. Je, je voulais bien en plus terminer l'émission avec une image comme ça. Voilà. T'es <rire> fou, Cress. Terre à terre, m'a dit. Ah, même un peu trop. 
Euh, bah écoutez, on va terminer cette émission. On va terminer cette émission. Euh, je vous remercie de votre attention à tous. Merci d'avoir participé euh, à, ce, à cet épisode euh, d'Oumavox, euh, on en parle. Cet épisode, cette émission, pardon. Euh, Oumavox, on en parle. Merci d'avoir proposé vos sujets sur le chat. Il y a quelqu'un d'ailleurs tout à l'heure qui m'a posé la question de pourquoi je fais mes lives sur euh, Twitch maintenant. Elle m'avait demandé de l'expliquer. Bah, je leur explique vite fait. Hein. C'est que j'ai reçu pas mal de signalements depuis quelques mois, euh, de manière consécutive d'ailleurs, sous des prétextes de merde, en fait. Euh, bref, je t'invite à regarder les, les, euh, ce que, ce que j'ai écrit sur, sur Twitter là-dessus. Et en fait, YouTube a décidé de clôturer, enfin, de clôturer, de, de bloquer ma chaîne pendant deux semaines. Et en fait, la prochaine fois qu'un signalement euh, ou, un, ou un avertissement m'est donné sur YouTube, la chaîne sera totalement euh, fermée, en fait. Donc là, je suis quasiment sûr que la chaîne Omavox va être fermée. J'en suis absolument sûr. C'est juste une question de temps. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera fait, mais ça sera fait. Euh, en fait, dès que vous dénoncez quelque chose... Là, en fait, la vidéo qui a été mise en cause, c'est une vidéo où je dénonçais Enrico Macias et euh, Nelly Naori, là, 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 c'est ces deux sionistes de merde qui appelaient à massacrer des gens. Euh, J'étais en train de les dénoncer durant un live. Et j'en ai fait une vidéo short, une, une vidéo très courte. Et la vidéo a fait plusieurs milliers de vues. Et YouTube a décidé de la, de la bloquer. Il m'a envoyé un avertissement me disant euh, « Cette vidéo fait l'apologie de, 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 de crime, de je sais pas quoi. » euh, En fait, c'est tout le contraire. Je dénonce des gens qui font de l'apologie de crime, etc. Mais la modération YouTube France, même après l'appel, hein, même après qu'ils aient vérifié la vidéo... Ils m'ont dit non, 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 euh, c'est la vidéo que vous, qui, qui est à vous, là où vous parlez. C'est vous qui faites de l'apologie. De... Et tout le monde peut voir la vidéo, je, parce qu'elle est, elle est encore disponible sur, euh, sur Twitter et sur, euh, sur TikTok et aussi sur, euh, sur Instagram, où je ne fais que dire qu'une euh, une avocate franco-israélienne et Enrico Macias, donc deux sionistes notoires, euh, ont appelé à tuer des gens. Ça, je le dis, en fait, je le dénonce. Bah, eux, en fait, ils ont pris cette dénonciation. Et ils l'ont qualifié en « c'est moi qui incite à la haine ». Donc maintenant, quand quelqu'un dénonce des incitateurs de haine, eh ben en fait, le fait de dénoncer, c'est déjà de l'incitation à la haine. Donc là, c'est vraiment du n'importe quoi, en fait. C'est comme si moi, je dénonçais euh, le meurtre d'une personne et qu'on bloque la vidéo en disant « monsieur, vous parlez de meurtre d'une personne, vous faites l'apologie du meurtre et... ». Mais non, gros débile, je dénonce le meurtre. C'est le contraire de l'apologie, en fait. Ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc là, je vois qu'il y a une volonté de, 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 de me bloquer et de m'empêcher de parler. D'autant plus que là, la chaîne euh, YouTube, euh, j'ai fait... Alors, euh, je crois que c'est le, le plus gros nombre de vues que j'ai fait en un mois depuis l'ouverture de la chaîne. Je vais même vous le montrer. Euh, parce que c'est, je pense aussi que c'est pour ça qu'ils veulent virer le, le, le truc, hein. Alors, on me dit que j'ai enregistré une augmentation de vues de, de 517%. 517%. En gros, là, là, durant ces, ces, ces quelques jours, j'ai accumulé quasiment un demi-million de vues sur les vidéos que je faisais avec Oumavox. Et là, il y, y a de plus en plus de gens qui s'abonnent à la chaîne, etc. En fait, là, plus la chaîne, elle a du succès, plus je reçois des signalements, je reçois des... Oh, « Monsieur, ce que vous dites, c'est pas bien. » Alors que je suis toujours... Euh... Je fais attention à ce que je dis. Bon, j'ai insulté Enrico Macias de rat. J'ai dit que c'était un rat. Bon, ok, c'était pas très élégant, ok. Euh... Mais euh, j'ai dénoncé euh, des, des, des gens qui incitaient au meurtre. Et ça, ça m'est reproché, quoi. Donc aujourd'hui, vous avez le droit d'aller sur des plateaux télé et inciter au meurtre. Ça, visiblement, ça dérange plus personne. Surtout quand vous êtes juif et sioniste. Par contre, quand vous êtes musulman et que vous dénoncez des gens, des, des fous qui appellent au meurtre, bah, c'est vous qui êtes sanctionné. On sanctionne celui qui est contre la violence et on laisse la parole aux gens qui promeuvent la violence. Bienvenue, c'est la France de Darmanin, c'est la France de, de Macron, c'est ce, ce pays taré là. Il est... On vit une époque très très sombre, je vous le dis, très très sombre. Donc voilà pourquoi j'ai été bloqué sur YouTube et que la chaîne va probablement être supprimée d'ici peu. Mais je n'en sais rien, voilà. Donc pour le coup, mon QG c'est Twitch, voilà. Twitch et je stream sur Kik, mais peut-être que Kik d'ailleurs restera pas hein. je, je vais probablement d'ailleurs streamer que sur Twitch d'ici peu mais euh, voilà, je, je voulais quand même avoir une alternative ailleurs au cas où 
Je stream pour l'instant sur Kik et sur Twitch en même temps. Mais à l'avenir, là, je... je vais devenir un Twitcher. Voilà. Et vous serez des Twitchiens. Non, des Twitchiens, ça sonne pas bien, hein, Twitchien. Non. On va, on va imaginer un autre mot, vous inquiétez pas. On va se trouver un autre blaze. Euh, non, Odyssée, c'est de la merde, euh, Bruno. C'est de la merde parce que c'est... J'ai un compte Odyssée. Vous, vous allez sur Odyssée, vous tapez Oumavox. Il y a un compte Odyssée. Mais le problème, c'est que euh, moi, je suis très... Euh, pour les streamers, en fait, ce qu'on qu aime le plus, c'est de voir des sites internet qui, qui nous permet d'être... Euh, euh, en fait, où il y a plein d'outils. Voilà. Euh, plus un site internet vous donne des outils pour paramétrer vos lives, etc., la diffusion, et plus c'est un truc qu'on aime utiliser. Odyssée, malheureusement, c'est vraiment un site... C'est un bon site. Hein, je... La censure y est quasiment inexistante, c'est vrai. Mais c'est un site qui n'est pas très... très... C'est nul, en fait, à utiliser. C'est triste, c'est moche. C'est pas top, en fait. Le jour où Odyssée améliorera ses streamings, peut-être. Mais là, euh, les, pour moi, les deux plateformes les, plus, les mieux maîtrisées pour le, les streamers, c'est YouTube. Pour moi, c'est le top du top YouTube. Et Twitch, mais comme je vous l'ai expliqué en début d'émission, Twitch, c'est très, euh, très pognon, en fait. Ils, ils adorent l'argent. Et tout à l'heure, je sais pas s'il si, y en a qui étaient peut-être pas là, mais tout à l'heure, j'avais activé une option que je pensais être naïvement euh, être une option. En fait, l'option, c'était... Euh, euh, seuls les abonnés euh, peuvent participer au chat. Et moi, je pensais qu'il fallait juste euh, créer un compte et s'abonner à, à la chaîne Twitch ou Mavox pour pouvoir accéder au chat. En fait, non. C'était être abonné dans le sens payant du terme, parce qu'il y a des abonnements payants pour utiliser le chat. J'ai été obligé de le désactiver parce que, je... <rire> parce que le truc, <rire> il était payant. Donc malheureusement, a... c'est le dé gros défaut de Twitch pour moi. Mais après, c'est leur euh, modèle. Hein. Ils l'ont toujours eu, ce truc. Hein. Mais le modèle de Twitch, c'est euh, du streaming pour de l'argent. Voilà, c'est faire beaucoup d'argent en streamant. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les streamers Twitch, ils font des, 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 des streams tous les jours. Parce que plus ils font de Twitch tous les jours, plus ils gagnent de l'argent. Et c'est... Je vais pas vous mentir, hein, c'est... T'as envie d'être tenté des fois de faire des, 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 des trucs sur Twitch en disant, ouais, bon... Ouais, si, si ça peut me permettre en même temps de, de mettre des petits sous de côté, c'est cool. Mais c'est... Vous voyez c'est pernicieux. Hein. C'est <rire> incitatif. Twitch fait en sorte qu'on qu fasse de la thune. Donc je m'en suis très vite rendu compte. Et c'est le gros défaut que j'ai que avec cette plateforme. Mais bon, voilà. On va essayer de garder les mêmes règles, les mêmes règles que sur YouTube. Moi, j'ai fait en sorte que mes vidéos soient monétisées. Moi, j'ai toujours été euh, clair là-dessus. Sur YouTube, c'était le cas aussi. Euh, pour moi, c'est euh, le minimum. Pour une bonne raison, hein. C'est que de toute manière, des publicités Twitch, je vais en mettre. Donc quitte à mettre des publicités sur mes vidéos, bah, autant qu'ils me rémunèrent pour le faire. quoi. <rire> je refuse, moi, que ma page ou ma Vox euh, euh, ait de la publicité euh, et, et que ce soit que Twitch qui en, qui en gagne des bénéfices. Non. J'y taf, rémunération. Hop, hop, hop. <rire> Donc voilà. Voilà, voilà. Euh. On reste à jamais des Voxers. Mais bien sûr, euh, Shan, bien sûr. Ça, c'est euh, la base. Voilà. Euh, mon, ma, 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 mon peuple, c'est les Voxiens, c'est sûr. Après, je ne sais pas comment ça, ça s'appelle les utilisateurs de Twitch. Ça, par contre, c'est vrai. Comment ils appellent les, les gens qui sont sur Twitch Parce que ceux qui sont sur YouTube, c'est des YouTubeurs, des YouTubeuses. Des, ouais. Mais c'est quoi les, les Twitchers Non. Ah, donc ça, ça existe, Twitcher, en fait. D'accord. Non, les viewers, c'est ça, on l'utilise partout, John. D'accord, Twitcher. Non, streamer, ça, c'est le nom de, du mec qui fait du stream. Tu peux être streamer sur YouTube, sur... Euh, d'accord. Ah, d'accord, bah si, c'est Twitch, alors. Twitcher. C'est moche. C'est très moche, Twitcher. Allez, j'arrête de raconter ma life. Merci encore une fois d'avoir été là. On est beaucoup moins nombreux que d'habitude parce que j'ai pas pu avertir les gens de YouTube que les lives sont déplacés. J'ai changé la bannière, par contre. Dites-moi d'ailleurs sur la... Sur la page YouTube ou Mavox, est-ce que la bannière est assez lisible ou pas Est-ce que ça se voit bien Parce que j'ai changé la bannière vu que je ne peux pas euh, communiquer sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit, ouais, mais je peux quand même changer des, les, 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 le logo et le truc. Euh, ouais, ça va, la bannière, elle est lisible. Bon, bah, j'espère que les gens la verront, quoi. Oh, non, non, carrément, c'est... Ouais, Pomme 
Euh, non, clairement, c'est la première chose que tu vois en fait euh, sur ton euh, sur ta bannière YouTube. Es, c'est comme ça que moi j'ai su que ta, ta chaîne a été strikée. C'est par ta bannière. Bah c'est cool. Écoutez, si c'est visible, parce que même sur YouTube, quand vous êtes bloqué, il vous empêche même d'écrire euh, à vos à vos abonnés en fait. C'est genre, ils vous disent, vous ne pouvez, pouvez pas faire de live, vous ne pouvez pas faire ceci, cela, mais même dans l'onglet communauté, partager un truc avec votre communauté YouTube, vous ne pouvez pas. Donc je me suis dit, bon, je peux au moins changer la bannière, si je peux transmettre le message comme ça. Euh, si vous me dites que c'est visible, c'est cool. Bah écoutez, euh, merci à vous. Voilà, un grand merci à vous, qu'Allah vous préserve. Je vous dis à très bientôt. J'avais dit l'autre fois que j'allais peut-être faire plus de live que d'habitude sur Twitch, mais je ne sais pas. Est-ce que je vais changer les horaires ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh... en tout cas, ouais, il faut que la chaîne, euh... la, la chaîne Twitch, il faut qu'elle euh, qu qu reprenne un peu comme YouTube, quoi. Voilà. Parce que je vous dis la vérité, c'est un peu dommage. En fait, j'ai vraiment l'impression de retomber au, au début de, de ma Vox. Et on, même si on s'en fout dans le principe, parce qu'on est toujours les mêmes, ça change pas. L'émission, c'est la même. Là, ce qu'on dit, c'est la même chose. Mais sur le plan symbolique, et même pour moi, ça me fait un peu mal au cœur, parce que je me dis, je faisais des lives là, il n'y a pas si longtemps, avec 700, 700 viewers, même plus d'ailleurs. Euh, et quand tu te retrouves avec 150 personnes maximum sur Twitch et une quarantaine sur euh, Kik et machin, je me dis, ouais, bon, euh, j'ai l'impression de revenir en arrière. C'est qu'une impression, c'est que dans ma tête, mais c'est frustrant. Voilà. Donc j'espère vite que ça va reprendre un peu plus. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous et à transmettre l'information. Voilà. Ça pourrait m'aider. Voilà. Euh, bah écoutez, sur ce, salam alaikum. Bonne nuit à tous, qu'Allah vous préserve. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, mardi prochain. Et d'ici là, bah, écoutez, prenez soin de vous. Voilà. Et gardez la pêche, s'il vous plaît, gardez le moral. Je sais qu'on vit une période dégueulasse, mais gardez le, gardez le moral. Il voilà. ne faut, faut surtout pas donner euh, satisfaction ni à Darmanin, ni aux sionistes, ni aux islamophobes euh, de nous démoraliser ou je ne sais pas quoi. Donc, euh, hein. on est ensemble, restez forts. Voilà. Qu'Allah vous préserve. Allez, bye. Salam alaikum tout le monde.